परवा एक होता सकाळी साडे नऊ ते दोन पर्यंत होता पण त्याला हे होत काउन्सिलिंगच एक्रेडिशन होत वगैरे चांगलं होत पेंद्र दीक्षित म्हणून गोव्याचे होते आणि मेंढाळे मेंढाळे तर रिसर्च वर नुसतं बोलला ऑन ऑर बिफोर न्यू डेट वगैरे एवढं त्याच्यावर येत तेच ऑन असं लिहूनच आलंय हाईड बिफोर ऑन ऑर बिफोर ड्यू डेट आजारणाने आमच्या वगैरे सगळ्यात परत सगळं आता ऑनलाईन पूर्वी ऑनलाईन भरून ऑफलाईन परत त्या गेल्याशिवाय तू नाही जायचं त्या गेल्याशिवाय तू नाही जायचं तुला पण
माटे मैडम माटे मैडम हेलो हाँ मैम हाँ मगे कोऑर्डिनेटर होता कोऑर्डिनेटर मीन्स अपल एंकर लेक्चर ला मैं मैम मगे थर्ड फोर्थ ला बगत मैम मैं बढ़ा जरा बहुत प्रीति प्रीति ना होता तीच रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं पाठले तिने अजु जरा एक रिमाइंड करा ना तिला ओके गौरी गौरी होती का गौरी चवान गौरी की हो गौरी बहुते
हेलो हेलो शिल्पा मैडम यस सर गुड आफ्टरनून मैडम गुड आफ्टरनून सर तुम्ही होस्ट आहात तर को होस्ट कोणाला करायचं आहे थोडं सरांकडनं बघितलं हो सर मी स्पीकर ना केलेलं आहे सर आणि एंकर ना केलेलं आहे सर साधव सरांना मी केलेलं होत त्यांना करून घ्या बावने सर दिसत नाहीये सर मी सर्च केलं श्रीराम रगड आहे त्यांना करून द्या एक पोस्ट ओके सर सचिव आले असेल बाजारे सर ते बघून घ्या किंवा जाधव सरांना विचारून घ्या अजून कोरोना मॅडम येस सर लाड मॅडम आहेत लाड मॅडम लाड लाड मॅडम नका टोके सर आहेत जे चेअरमन आहेत आजचे ओके सर आणि बोरकर सर हो चेअरमन आहेत जे लोक बोलणार आहेत त्या लोकांना को होस्ट करा म्हणजे मग ते म्यूट अनम्यूट करू शकतील हो सर बाजार तर आले तर करा त्यांना मराठी करताना हे होत बाजार आहे सर कुठल्या नावाने जॉईन आहेत सर त्यांच्या मराठीत लिहितात ते त्यामुळे ते स्वतः मॅन्युअली बघत मॅडम ओके ओके सर बघते बघते आणि सगळ्यांना म्यूट केल्यानंतर ते खाली कंपल्सरी मी करून देतो म्यूट कंपल्सरी म्यूट करून देऊ सगळ्यांना सर मराठी मध्ये दोनच आहे डॉक्टर ज्योती भाटकर आणि मंजुषा हेलवाडे पवार दोनच दिसत आहेत सर ओके मॅडम ठीक आहे लक्ष ठेवा चर्चा नको ओके सर चालेल सर
कोरन है मैडम हेलो ओ सर बोरकर सर सुनील बोरकर सर ओ केला सर ओ केला सर देना हाँ ठीक है थैंक यू मैडम हेलो हेलो करू का सुरुआत सर हेलो हेलो नमस्कार नीमा परिवार हेलो नमस्कार नीमा परिवार नीमा महाराष्ट्र राज्य ज्ञान यज्ञ या वेब सीरीज मध्य तुम्हारे सग स्वागत है मी डॉक्टर कल्पना रंडे सेक्रेटरी नीमा वुमन्स फोरम पिंपरी चिंचवड आजच्या कार्यक्रमाचं संचालन मीच करणार आहे आपण ऑनलाईन आज नीमा ज्ञान यज्ञ या वेब सिरीज साठी एकत्र आलेलो आहोत तर इथं उपस्थित असलेल्या सगळ्या पार्टिसिपंटच आधी मी नीमा महाराष्ट्र राज्य तर्फे हार्दिक स्वागत करते हॅलो बोला मॅडम बोला 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 ज्ञान यज्ञ म्हणजे ज्ञान मिळवण्यासाठी केला जाणारा यज्ञ तर या सिरीज मध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या वक्त्यांकडून आपल्या ज्ञानात भर टाकणारे जे लेक्चर्स आहेत ते अरेंज केलेले आहेत त्यामध्ये आजच्या सिरीज मध्ये डॉक्टर पद्मनाभ केसकर या सरांच लिव्हिंग विथ ओमिक्रॉन फॅमिली फिजिशियन्स व्ह्यू या विषयावरच जे लेक्चर आयोजित केलेलं आहे त्याबद्दल आज सगळे या लेक्चर सिरीजला जॉईन झालेले आहेत तर सर्वप्रथम मी नीमा महाराष्ट्र राज्याचे प्रेसिडेंट अध्यक्ष डॉक्टर सुहास जाधव सर यांना एक स्पीच देण्यासाठी आमंत्रित करते डॉक्टर सुहास जाधव सर थँक्यू अरेने मॅडम ऑडिबल मॅडम हो सर आवाज येतोय तुम्हाला गुड आफ्टरनून एव्हरीबडी रिस्पेक्टेड डॉक्टर विनायकजी टेंबुर्णेकर सर प्रेसिडेंट निमा सेंट्रल काउन्सिल रिस्पेक्टेड डॉक्टर आशुतोषी कोळकर सर ट्रेजर निमा सेंट्रल काउन्सिल सर निमा महाराष्ट्र स्टेट डॉक्टर भूषणजी वाली सर ट्रेजर महाराष्ट्र स्टेट बेरज प्रेझेंट ऑफिस माईक अनमोट करा सर माईक अनमोट करा साधो सर माईक अनम्यूट करा हॅलो हा सर येतोय आवाज गुड आफ्टरनून एव्हरीबडी रिस्पेक्टेड डॉक्टर विनायकजी टेंबुर्णेकर सर प्रेसिडेंट नीमा सेंट्रल काउन्सिल रिस्पेक्टेड डॉक्टर आशुतोषजी कुलकर्णी सर ट्रेजर नीमा सेंट्रल काउन्सिल अँड आवर गाईड माय कलिग्स डॉक्टर अनिलजी बाजारे सर सेक्रेटरी नीमा महाराष्ट्र स्टेट डॉक्टर भूषणजी वाणी सर ट्रेजर नीमा महाराष्ट्र स्टेट पास्ट ऑफिस बेरर्स प्रेझेंट ऑफिस बेरर्स इन नीमा महाराष्ट्र स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटी अँड ऑल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर्स अँड लास्ट but never the least you all delegates who are ever enthusiastic to 
listen to the new updates in our medical field. Today, we are pouring Samidha in our fifth webinar lecture of our Jnan Yatna series for all our NIMA members and all ISM graduates across the state and beyond the state. Even covering very useful and important and current topic, living with Omicron, role of family physician by our own Dr. Padmanabh Keskar sir, who is well known for his studious and useful lectures, articles in different medias. Dr. Keskar sir is private practice, medical practitioner for the last 26 years in Pimpri Jinsur area. He is an EMS instructor, lecturer and examiner at Ruby Hall Clinic, Pune for PG diploma in emergency management for many years. He is also AHA certified trainer. I am proud to say that he is a faculty at Yashada Government Training Institute, Pune for disaster management. He has conducted awareness sessions in various industries, institutions, etc., etc. He also writes useful articles on various medical subjects like first aid, emergency management, and the current topic. Lastly, he is also one of the coordinators for this NIMA Maharashtra State Adnyan Yadnya webinar series, which through which he guides us in webinar for us. Thank you, Keskar sir. My sincere thanks to Dr. S. K. Okay, sir. Today's chairperson, a well-known. Hello. Hello. Yetus Rawajitu. A well-known international pulmonologist in Pune and Spimple Jinswood area. He is a DNB in respiratory medicine from Apollo Hospital, Chennai. He is presently working as intensivist and pulmonologist at Ojas Hospital, Pavana Hospital, Muktai Specialty Clinic, Akuti Pune. My sincere thanks again to Dr. Sunil Borkar, sir, our co chairperson, head of the Department of Medicine, Kajikitsa at Sri Gurudev Ayurved College, Gurkunj Ashram, for accepting our invitation. Dear friends, NIMA is constantly organizing such knowledgeable update webinars for you across all over the Maharashtra state. Kindly spread among your friends to participate in large number and get benefited. NIMA is also keen to represent our e-scheduled practitioners and PG doctors to get under Schedule A. We have tried for the same and we are in the process for the same. Also, we have pursued our demands for giving authorized medical certificates to RTO and other government departments. Also, we have put forth the demands of our contractual medical officers in government, corporation, Nagar Panchayat and all other government sectors. Nima Maharashtra State will soon come with Maharashtra state level cricket tournament and cultural event in the month of March or April as the Omicron COVID-19 density comes down. Please become members, become proud members of NEMA family if you are not yet. Thanks to Dr. Vishnu Bhavne sir, Dr. Daga sir, Dr. Mani Joshi sir, Lord Madam, Isokar sir and all chairpersons and co-chairpersons and members of various committees making tireless effort for this Dhyan Yadna webinar series. Let us meet in the next webinar lecture in the next month. Take good care of yourself. Bye for now. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Nima. Hello. Thank you, Dr. Suhas Jadav, sir, for your brief speech. Hello. Yes, madam. Go ahead. Uh, today's our topic is uh, Omicron, family physicians. 
Hello. Yes, madam. Your audio is audible. You can go ahead. Our speaker is our beloved uh, lecturer and teacher of Pimpri Chinswad, Dr. Padmanabh Kiskar sir, and along with that we have as a chairperson Dr. Takay sir. Uh, Dr. Takay sir is a interventional pulmonologist. He have done his MBBS from GMC Dure uh, and completed his internship from BJ Medical College Pune. he have done dnb from uh, in respiratory medicine from apollo hospitals chennai working as a intensivist and pulmonology pulmonologist at pavna hospital he is founder director at ojas hospital and director at muktai specialty clinic akurdi uh, we welcome dr take sir as a chairperson for this webinar i am dr toke dr toke dr toke sorry sir yes dr toke thank you <laughs> sorry sir dr toke sir welcome to the dais uh, thank you as well as we have got uh, co chair person dr sunil borkar sir uh, he is associate professor and hod department of kai chikitsa shri gurudev ayurved college gurukunj ashram he is a phd scholar from yavatma ayurved college he has done his md kai chikitsa from nia jaipur md sanskrit from timavi pune total teaching experience of 17 years he is conducting different clinical trials uh, for example nursing churna in amwat or dabar hepano tablet in altered liver functions shirbala tel matra basti with or without janu basti in janu sandhi atavat or knee joint arthritis he also published many articles and research studies in different national and international journals of ayurveda and siddha medicine published articles in newspapers also and have given presentation in different national and international webinars uh, throughout india so i would like to welcome dr sunil borkar sir as the co chair person of this webinar thank you ma'am thank you thank you now uh, i will hand over this session to our chairperson for further proceedings dr doke to uh, doke sir Sorry. yeah good afternoon all and it's my pleasure uh, <coughs> to be chairperson uh, with uh, dr padman of kes mic unmute kara sir sorry sir yeah uh, good afternoon everybody i am very much pleased to get the part of uh, nima this uh, program which academic program which they are conducting monthly i believe uh, so, sohas jadhav sir told me uh, actually first time i am part of this uh, such kind of activities and that too with uh, dr uh, keskar sir so today's topic uh, actually how to handle or how is omicron uh, decision it uh, so just regarding this thing we will have uh, questions and answer after the presentation so i would like to uh, request to padman of keskar sir to kindly uh, go your uh, you can start your presentation and uh, i will hand over to you for the uh, next presentation thank you हॅलो तर केसकर सर अनम्यूट करा तुम्ही तुम्ही म्यूट आहात केसकर सर हा यस यस हा प्लीज मेक मी होस्ट सो दॅट आय कॅन शेअर माय स्लाइड ऑल्सो सो ऍक्च्युली आय वॉज नॉट होस्ट सो स्टार्ट सर 
Yes. Yes, sir. You may start. Yes. Sir. Yes, yes. Please wait. Yes, sir. सर माइक अनमुट करा किस कर सर हो कर तो एक दो मिनट i hope slides are visible and uh, my voice is properly audible and uh, thank you nima uh, maharashtra state bench uh, and all the office bearer and the dignitaries the president dr suhas jado secretary dr anil bazare treasurer dr bhushan wani and uh, dr ragad sir and all the office bearer if i miss somebody's name so uh, thank you for inviting me for this uh, today's session on a very important topic of omicron management family physician point of view and uh, i also welcome all the participants those who have joined all across the maharashtra for this session so for them i am making this topic simple so those who are already uh, expert in the management of uh, covid or the omicron uh, please forgive me i may use a very simple terminologies for uh, the family physicians and my friends and uh, it may it may look sometime basic for some expert person but it is very important that uh, the general practitioner should understand the uh, the very minute details of the management of the covid 19 and particularly the omicron okay so today we will have some discussion the slide or the presentation will not be a very big presentation so we will give more time for the questions and answers because so many our queries and so many our doubts will be solved through the question and answer session as dr toke sir is also with us so me and dr toke sir we will definitely answer each and every query of all the general practitioners those who are joined this session ha session dhalya nantar you can what you can do you can either mention your question in a chat box so that the anchor will uh, uh, say he uh, anchor will uh, tell us the questions which you have posted or alternatively what you can do you can uh, unmute yourself you can raise your hand and you can unmute yourself you can ask your question and again you can unmute yourself so like that there will be a direct interaction so uh, i believe in interaction rather than one way process of giving a lecture and uh, uh, delivering a topic uh, it is better if we interact apan gappa marle tar jasti chan interesting session will ani saganas tyachyamadhe participate hota il so uh, without wasting much time i am moving to my topic living with omicron role of family physician see this uh, journey of the covid 19 started uh, say two years back in the year uh, 2019 that's why we as we are saying still covid 19 apan ata 2022 madhe alo tari sudha apan covid 19 asa mantoy tela so this covid 19 journey of covid 19 disease started in the year 2019 the year end particularly i will say the december november december Uh, 2019 in the first patients were dissect uh, say they diagnosed in the area of wuhan from the china and then later on the everybody knows about the history of covid 19 ki how it spread worldwide in a very short time kiti kami velat pasarla te sagla aplyala maiti hai if we divide the journey of covid 19 indian india point of view bharatacha drushtikonatna bicharat getla so we have just now in the third wave we have just now in the third wave the first wave we started in the month of say june uh, 2020 and uh, it ended around uh, october or november 2020 and everybody thought that that the first wave jhalyanantar pratyekala vatla ki nahi apan covid varti vijay milavla and uh, how we have done we, how we have overcome the covid and uh, the lot of celebrations were there lot of uh, the gatherings were arranged and then it gave the uh, birth to the second wave 
तर कोविड फर्स्ट वेव मध्ये सेकंड वेव मध्ये आणि थर्ड वेव मध्ये मुख्य फरक काय दिसला दॅट वी आर गोईंग टू डिस्कस इन द फर्स्ट वेव इन द फर्स्ट वेव मेजॉरिटी ऑफ दी ओल्ड एज पर्सन वेअर अफेक्टेड द हॉस्पिटलायझेशन द सिरियस डिसीज अँड द डेथ्स वेअर पर्टिक्युलरली फ्रॉम द एल्डरली कॅटेगरी दोज हु आर हॅव्हिंग को मॉर्बिडिटी ज्यांना डायबेटीस आहे ब्लड प्रेशर आहे कॅन्सर आहे ज्यांचं वय साठच्या वरती असे लोक अफेक्ट झाले अँड दे सफर्ड दी सिरियस डिसीज अँड दे इव्हेंच्युअली डाईड अँड एव्हरीबडी थॉट दॅट की नाही बाबा त्यात कोविडला घाबरण्यासारखं काही नाही आहे the only thing that uh, covid disease is affecting the elderly population and the comorbid people ani apan tarun lokani kay far ghabarnyacha kay karan nahi it is like a common cold or a flu like illness and uh, everybody became relaxed and then the second wave came the second wave was of a delta delta namacha jasa jo virus hai ki initially it was a covid 19 sars cov2 matlab novel corona virus manto and then it changed over the time alpha beta gamma delta and now omicron so like this it is changing tar pehla late madhe dusra late madhe ani tisra late madhe mukhya farak kay hota ta pehla late madhe mainly elderly population was affected while in the second wave not only elderly but also the young population those who were not having any diseases no not having any comorbidities still they got a severe disease te lok ventilator varti gele tana severe disease jala and the death percentage or the mortality was also also shifted from elderly to the middle age or the young population category ani delta ni jo kai hahakar majavla aplya deshamadhe Uh, right from say what we can say february 2021 pasun sadharanta may 2021 paryanta ja paddhatine delta ni jo ha kar majola ki there were no beds apan sagayani suffer kele tya kalamade bagitlele many of our friends they suffered the illness aplya kitek mitranche families astil kiwa aple mitra astil doctors astil non medicals astil ki they suffered this severe illness कित्येक लोकांना व्हेंटिलेटर लागले आयसीयू ऍडमिशन लागले आपल्याला माहितीये की दोज आर व्हेरी यंग पीपल बट स्टील दे रिक्वायर्ड ऑक्सिजन सपोर्ट स्टील दे रिक्वायर्ड व्हेंटिलेटरी सपोर्ट अँड सम ऑफ अवर फ्रेंड्स लॉस देअर लाईफ इन द सेकंड वेव्ह अँड द डेल्टा व्हायरस वॉज कल्परेट फॉर इट डेल्टा हा व्हायरस होता हा सगळ्यात जास्त घातक व्हायरस आतापर्यंतच्या पृथ्वीच्या जमातीवरती आलेला आपल्याला म्हटलं तरी हरकत नाही एवढा तो ट्रान्समिसिबल पण होता आणि तेवढंच त्यांनी सिव्हिअरिटी ऑफ द डिसीज आहे ती पण डेल्टामध्ये जास्ती प्रमाणात आढळली आपल्याला त्या काळामध्ये देन केम द थर्ड वेव्ह त्याच्यानंतर बरेच चर्चा होत होती की नक्की तिसरी लाट येणार का नाही येणार येणार का नाही येणार अँड पहिल्यांदा युके युरोप युएस या ठिकाणी ही लाट धडकली ओमिक्रॉनची आणि त्याच्यानंतर काही दिवसामध्ये आपल्याकडं ही ओमिक्रॉनची थर्ड वेव्ह आहे ही त्या ठिकाणी आली आहे तर हे जे व्हायरस आहे राईट फ्रॉम सारसीओवी टू टू ओमिक्रॉन हा जो काय प्रवास आहे कोविडचा व्हायरसचा तर याचा जर का आपण विचार केला तर सेम व्हायरस इट चेंज इट्स अपिअरन्स त्याचं जे अपिअरन्स आहे ते बदलत राहिलं आणि आपण म्हणू की काय फरक पडला अल्फा बिटा गॅमा डेल्टा याच्यामध्ये काय फरक पडला द मेनली द म्युटेशन की एक पृथ्वीचा एक नियम आहे किंवा या संपूर्ण चराचर सृष्टीचा एक नियम आहे की सर्वायवल फॉर द फिटेस्ट सर्वायवल फॉर द फिटेस्ट दिस व्हायरस वॉन्ट टू सर्वाइव्ह हिअर ऑन दिस अर्थ इन द ह्युमन इन द बॉडी ऑफ द ह्युमन बिंग याला सर्वाइव्ह व्हायचं आहे आणि फॉर सर्वायवल दिस व्हायरस चेंजेस its structure if the change is not drastic then there is no problem if the change is drastic and if the uh, total behavior and the appearance changes then it becomes a problem mag tela apan kay manto variant manto okay there are so many mutations they are going to happen and that happens in each and every virus not only in a covid but in each and every virus the mutation do appear 
म्हणून तर आपण जेव्हा फ्ल्यूचे वॅक्सिन घेतो तेव्हा अपडेटेड वॅक्सिन घेतो एव्हरी इयर द अपडेटेड वॅक्सिन कम्स अकॉर्डिंग टू द म्युटेशन ऑफ दॅट व्हायरस इफेक्टिव्ह फॉर दॅट व्हायरस अँड देन वी टेक द अपडेटेड वॅक्सिन सो द व्हायरस चेंजेस इट स्ट्रक्चर नॉट ओनली कोविड बट ऑल एच आय व्ही असू दे पेरेटिस बी असू दे स्वाईन फ्ल्यू असू दे इट चेंजेस इट स्ट्रक्चर सो इफ यू सी दिस व्हायरस द आउटर कव्हरिंग इज कॉल्ड ॲज स्पाईक प्रोटीन हे जे व्हायरस जे आउटर कव्हरिंग आहे त्याला काय म्हणतो स्पाईक प्रोटीन काटेरी आवरण असतं त्याला एस जीन असं म्हणतात व्हाईल द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ॲज एन जीन एस जीन एन जीन सो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन स्पाईक प्रोटीन मीन्स द एक्सटर्नल कव्हरिंग न्यूक्लिओ कॅप्सिड प्रोटीन म्हणजे त्याचा गाभा ओके ओ आर एफ जीन तुम्ही जर का आरटीपीसीआर चा रिपोर्ट बघितला तर त्याच्यामध्ये काय असत एन जीन डिटेक्टेड ओ आर एफ जीन डिटेक्टेड सो द डाटा इज प्रोवायडेड इट इज गिव्हन टू दॅट मशीन अँड दॅट मशीन आरटीपीसीआर मशीन डिटेक्ट द पर्टिक्युलर व्हायरस विच रिझेम्बल्स विथ दिस स्ट्रक्चर अँड द टेस्ट विल कम पॉझिटिव्ह बट व्हॉट हॅपन कि द व्हायरस इज चेंजिंग इट्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आता हे जे काही बदल होत आहेत दिस बदल हे जे बदल आहेत हे जे चेंजेस आहेत दिस चेंजेस आर मेनली इन द एक्सटर्नल कव्हरिंग ऑफ दिस व्हायरस द चेंजेस आर नॉट मच इन द न्यूक्लिओ कॉप्सिड प्रोटीन आतमधले बदल फारसे झालेले नाहीत ओनली द एक्सटर्नल चेंजेस आर मोर सो द ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन अल्फा बिटा गॅमा डेल्टा अँड नाव द ओमिक्रॉन सो व्हॉट इज द चेंज इन द ओमिक्रॉन व्हाय एव्हरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द ओमिक्रॉन डिफरंटली मेनी आपल्याला बरेचदा पेशंट पण विचारतात की डॉक्टर आता ओमिक्रॉनची काय भानगड आली ते आता आतापर्यंत कोरोना होता आता ओमिक्रॉन आला का हा नवीन व्हायरस आला का सो द ओमिक्रॉन इज नॉट न्यू न्यू व्हायरस इट इज ओनली द चेंज स्ट्रक्चर ऑफ द ओरिजिनल सार सीओवे टू व्हायरस इट इज द चेंज स्ट्रक्चर ऑफ द सार सीओ टू व्हायरस अँड चेंज मेनली इन द एक्सटर्नल कव्हरिंग ऑफ द व्हायरस दॅट इज अ स्पाईक प्रोटीन बट द चेंज इज सो ड्रास्टिक द चेंज इज सो ड्रास्टिक देर आर थर्टी सिक्स म्युटेशन्स किती छत्तीस देर आर थर्टी सिक्स म्युटेशन्स ऑकर्ड इन द आउटर कव्हरिंग ऑफ द व्हायरस हे जे स्पाईक प्रोटीन आहे याच्यामध्ये छत्तीस बदल झालेले आहेत व्हाईल इन डेल्टा देर वर ओनली टेन म्युटेशन म्हणजे जो ओरिजिनल जो चायनाचा व्हायरस आहे वुहान व्हायरस आहे ज्याला आपण सार सीओवी टू म्हणतो त्याच्यामध्ये बदल होऊन अल्फा बिटा गॅमा डेल्टा इथपर्यंत जेव्हा प्रवास झाला तेव्हा फक्त देर वेर ओनली टेन म्युटेशन इन द व्हायरस ओके इन डेल्टा देर वेर ओनली टेन चेंजेस इन द in the structure of the virus but omicron changed its structure drastically there are total 36 changes in the spike protein out of these 26 changes are unique changes unique manje atta paryanta kutlya hi virus madhe nahte manje kutlya alpha beta gamma delta yachyamadhe kutlyahi nahte badal ashe he 26 prakarche 26 prakarche badal he omicron madhe kewal an kewal jale and due to which this omicron became very powerful powerful in term of transmissibility powerful in terms of transmissibility it it याचं जे स्पाईक प्रोटीन आहे वरच जे वरच काटेरी आवरण आहे याच्यामध्ये इतके आमूलाग्र बदल झाले की त्याच्यामुळे त्याची ट्रान्समिसिबिलिटी ही डेल्टापेक्षा कित्येक पटीने वाढली डेल्टा आपल्याला माहितीये की हाऊ मच इट वॉज ट्रान्समिसिबल सो ऑलमोस्ट टेन टाइम्स ट्रान्समिसिबल दिस ओमिक्रॉन इज व्हाय इट इज मोर ट्रान्समिसिबल दॅन द डेल्टा ऑर द प्रिव्हियस व्हायरसेस ड्यू टू चेंजेस इन द स्पाईक प्रोटीन बाहेरचं जे काटेरी आवरण आहे आपल्याला माहितीये की आपण जेव्हा गवतात चालतो फील्ड मध्ये जेव्हा चालतो वेन वी आर वॉकिंग इन अ फील्ड तिथं आपल्याला काटेरी काटेरी बोंड आपल्या कपड्याला चिकटतात ती कशाने चिकटतात काटेरी बोंड त्याच्या जे काटे असतात स्पाईक्स असतात त्या स्पाईक मुळे आपल्या कपड्याला चिकटतात हे काटेरी आवरण जितकं डेन्स आणि चांगलं तेवढी त्याची त्या कपड्यांना चिकटण्याची क्षमता जास्ती द सेम वे हिअर द स्पाईक प्रोटीन ऑफ दिस ओमिक्रॉन इज सो गुड अँड सो इफेक्टिव्ह 
when it enters in the patient's body through nose and mouth nakatna ghashatna jeva atmade jato virus and it stuck to the pharynx nakat ghashat ani pharynx madhe chikatto hi chiktun basne chi prakriya itki azod asti ki tyachamule to virus वेगाने त्या ठिकाणी एका माणसाकडून दुसऱ्या माणसाकडे पसरतो ओके सो धिस ट्रान्समिसिबिलिटी इज इन्क्रीज ड्यू टू द चेंजेस इन द स्पाईक प्रोटीन ऑफ द व्हायरस अँड दॅट्स वाय दिस ओमिक्रॉन इज अ युनिक व्हायरस बिकॉज इट इज मोर ट्रान्समिसिबल दॅन द डेल्टा तर हे काही नवीन नाही आहे दिज म्युटेशन आर नॉट न्यू दिज म्युटेशन दिज चेंजेस आर नॉट न्यू बट द चेंजेस आर व्हेरी मच ड्रास्टिक चेंजेस हॅव ऑकर्ड इन द ओमिक्रॉन व्हायरस नाव डब्ल्यू एच ओ हॅव क्लासिफाईड दिस व्हायरसेस इन टू टू कॅटेगरीज वन इज द व्हेरियंट ऑफ इंटरेस्ट अँड सेकंड इज द व्हेरियंट ऑफ कन्सर्न व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन व्हेरियंट ऑफ इंटरेस्ट अँड व्हेरियंट ऑफ कन्सर्न व्हेरियंट ऑफ इंटरेस्ट म्हणजे एक उत्सुकतेचा विषय जेव्हा एखाद्या ठिकाणी व्हायरस चेंज होतो म्युटेशन होतात देर आर सो मेनी म्युटेशन हंड्रेड ऑफ म्युटेशन हॅव बीन ऑकर्ड इन द करोना व्हायरस सिन्स इट्स बिगिनिंग बट द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर आर ओनली टर्म एज व्हेरियंट ऑफ इंटरेस्ट त्याच्यामुळे त्याची इन्फेक्टिव्हिटी ट्रान्समिसिबिलिटी सिव्हिअरिटी किंवा फेटॅलिटी म्हणता येईल मृत्यूची अडकरण्याची क्षमता याच्यामध्ये काही फारसा फरक पडला नाही ओनली देर आर चेंजेस इन द स्ट्रक्चर बट द सिव्हिअरिटी ऑफ द डिस इज नॉट चेंज ओके चान्सेस ऑफ हॉस्पिटलायझेशन डज नॉट इन्क्रीज चान्सेस ऑफ डेथ डझंट इन्क्रीज सो दॅट्स वाय सम म्युटेशन आर ओनली केप्ट इन द व्हेरियंट ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन बट वेन the virus changes drastically and the treatment course changes the increase increase in hospital admission increase in the severity of the disease when these things are observed then who declares that virus as variant as variant of concern variant of interest madhe alela pratyek म्युटेशन प्रत्येक चेंज हा व्हेरियंट ऑफ कन्सर्न मध्ये कन्वर्ट होईलच असं नाही द डब्ल्यू एच ओ ऑब्झर्व हाऊ मेनी पेशंट आर अफेक्टिंग बाय दॅट व्हेरियंट अँड हाऊ मच सिरियस डिसीज दॅट व्हायरस इज कॉजिंग अँड देन अकॉर्डिंगली दे डिसाइड वेदर टू डिक्लेअर दॅट व्हेरियंट एज अ व्हेरियंट ऑफ कन्सर्न ऑर नॉट डेल्टा जेव्हा पहिल्यांदा सुरुवातीला काही ठिकाणी आढळला तेव्हा त्याला व्हेरियंट ऑफ इंटरेस्ट मध्ये एंटर केलं गेलं डब्ल्यू एच ओ नी आणि त्याला व्हेरियंट ऑफ कन्सर्न मध्ये जेव्हा टाकलं तेव्हा इट टूक ऑलमोस्ट फोर मंथ्स आफ्टर द फोर मंथ्स इट वॉज डिसाइडेड दॅट दिस डेल्टा इज अ व्हेरियंट ऑफ कन्सर्न इट टूक ऑलमोस्ट फोर मंथ्स टू शिफ्ट फ्रॉम व्हेरियंट ऑफ इंटरेस्ट टू व्हेरियंट ऑफ कन्सर्न बट फॉर दिस ओमिक्रॉन दिस ओमिक्रॉन व्हायरस फर्स्ट डिटेक्टेड in the botswana area of a nearby south africa that is an african country botswana namachi that is an first there are so many patients were observed with the upper respiratory tract infection khup lokana achanak upper respiratory tract infection adalla they were having severe throat pain fever cough cold and the transmissibility was very much high and there was something different picture ओके आधीच्या व्हायरस पेक्षा डेल्टा पेक्षा तर पिक्चर वॉज डिफरंट अँड द ट्रान्समिलिटी ट्रान्समिसिबिलिटी वॉज मोर बट द नो बडी वॉज हॅव्हिंग अ निमोनिया अँड अ सिव्हिअर डिसीज सो त्यांनी काय केलं की इज देर एनी चेंज इन द व्हायरस सो व्हाट दे डिड दे रिसर्च दे सर्च दिस व्हायरस अँड वेन द जिनोम सिक्वेन्सिंग वॉज डन जिनोम सिक्वेन्सिंग केलं तेव्हा त्यांना लक्षात आलं की दिस इज अ टोटली अ डिफरंट व्हेरियंट from the delta and they named this variant as a omicron and they alarm that ikan they alarm dila ki wo asa sa hai then after few days in the south africa similar kind of patients were started getting increasing in number so again the uh, research was done regarding this virus and immediately south africa alerted the who asa sa ek virus that ikani 
त्या ठिकाणी चेंज स्ट्रक्चर झालंय म्युटेशन झालंय त्याचं आणि दे द कोडिंग फॉर दॅट पर्टिक्युलर व्हायरस वॉज बी पॉइंट वन पॉइंट फायव्ह टू नाईन बी पॉइंट वन पॉइंट वन फायव्ह टू नाईन असं त्याचं त्यांनी कोडिंग केलं आणि त्यांनी त्याचं नामकरण केलं ओमिक्रॉन अँड दे अलर्टेड द डब्ल्यू एच ओ रिगार्डिंग दिस पर्टिक्युलर व्हेरियंट ऑन ट्वेंटी फर्स्ट और ट्वेंटी सेकंड ऑफ नोव्हेंबर डब्ल्यू एच ओ डिक्लेअर दिस ओमिक्रॉन एज अ व्हेरियंट ऑफ इंटरेस्ट अँड विद इन फोर डेज किती दिवसामध्ये विद इन फोर डेज ऑन ट्वेंटी सिक्स नोव्हेंबर दे डिक्लेअर दिस ओमिक्रॉन एज अ व्हेरियंट ऑफ कन्सर्न त्यांनी त्याला व्हेरियंट ऑफ कन्सर्न म्हणून डिक्लेअर केलं बिकॉज इट वॉज स्प्रेडिंग सो फास्टली ओके इट वॉज नॉट ओनली लिमिटेड टू साऊथ आफ्रिका तो आता त्या ठिकाणी जगभरात पर्टिक्युलरली युरोप युएस मध्ये त्या ठिकाणी त्या केसेस ऑब्झर्व व्हायला लागल्या त्या विद इन व्हेरी फ्यू डेज दिस ओमिक्रॉन व्हेरियंट वॉज ऑब्झर्व्ह वर्ल्ड वाईड आता तर अंटार्क्टिकाच्या स्टेशन वरती सुद्धा त्या ठिकाणी मिळालेला आहे सो ओमिक्रॉन नाही असा देश आता आज मी तिला या ठिकाणी वी कॅन फाउंड रेअरली देर आर व्हेरी फ्यू कंट्रीज ओके दे आर नॉट गेटिंग दि ओमिक्रॉन केसेस बट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नाव हॅव्हिंग इन्फेक्शन फ्रॉम ओमिक्रॉन बिकॉज इट इज ट्रान्समिसिबल आपल्या भारतामध्ये जी पहिली केस आढळली डिसेंबरमध्ये तर कर्नाटकचे एक डॉक्टर होते की ती जी फर्स्ट केस विच वॉज ऑफिशियल केस ऑफ ओमिक्रॉन आणि पण त्यांना कुठल्याही प्रकारची ट्रॅव्हल हिस्ट्री नव्हती ओके ते कुठेही बाहेर गेले नव्हते सुरुवातीला असं वाटलं होतं की बाहेरून जर का देशामधनं जाऊन आलं तरच त्या ठिकाणी ओमिक्रॉनचं इन्फेक्शन होणं होईल म्हणून पर्टिक्युलरली गव्हर्नमेंट वॉज फोकसिंग मेनली ऑन द फॉरेन ट्रॅव्हलर्स अँड द क्लोज कॉन्टॅक्ट ऑफ द फॉरेन ट्रॅव्हलर्स बट दिस पर्टिक्युलर केस विच वॉज डिटेक्टेड एज अ फर्स्ट केस ऑफ ओमिक्रॉन वॉज नॉट हॅव्हिंग एनी हिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रॅव्हल अँड सबसिक्वेंटली आता आपल्याला बघतोय आपण की हाऊ फास्टली दिस ओमिक्रॉन इज स्प्रेड ऑल ओव्हर द कंट्री असं वाटलं होतं की द केसेस विल गो इन लॅक्स नॉट इन लॅक्स इन मिलियन्स अमेरिकेमध्ये रोजच्या केसेस साधारणतः वन मिलियन म्हणजे दहा लाखाच्या वरती विद इन ट्वेंटी फोर अवर्स दे वेअर गेटिंग मोर दॅन टेन लॅक केसेस इन अ ट्वेंटी फोर अवर्स आणि द युरोप पर्टिक्युलरली इंग्लंड वॉज बॅडली अफेक्टेड द युके वॉज बॅडली अफेक्टेड मोर दॅन वन लॅक केसेस वेअर ऑब्झर्व ड्युरिंग द पीक वेव्ह ऑफ दॅट ओमिक्रॉन so we thought that uh, our india in our india we will get almost more than 10 lakhs of cases in 24 hours pan aplya itha apan jar ka baghitla tar apan 3 lakh 54000 sadharanta 3 lakh 84000 cases ek last week madhe baghitle and then this gradually uh, omicron wave started tapering tya tikani khali etan aplyala distiye why the cases are not increasing in india because mainly the people are not testing themselves apan aplya aplya opd madhe baktoy we are getting so many uh, just now this week the cases are down declining in our opd also but say 10 days back 15 days back we have seen hundreds of patients in our opd and all were symptomatic patient all patients were symptomatic having high grade fever cough cold severe itching through itchy throat dry cough and uh, severe backache okay the mainly this cases 99% cases were from the upper respiratory tract infection with the symptom ani jevdya kai lokan apan test karal patavlo the everybody was positive everybody was positive the infectivity rate reach to almost 40% in pune the positivity rate was near about 40% few days back 40% manje kasa ki tumhi 100 lok jar ka test kele okay the then the 40 people were coming positive that much was the positivity rate in the pune mumbai area which is a pimpri chinswad area which is a hot spot for the omicron not only during omicron during delta also during uh, first wave also the main hot spot was pune pcmc and the mumbai area and the uh, if we uh, 
consider about the state, then the Maharashtra is contributing much in the in all the waves, not only in the third wave, first, second, third wave, tini wave madhe, the Maharashtra was atas suda sadaran tazar ka apan bagitla, tar almost uh, 2.5 to 3 lakh cases are coming uh, positive, okay, confirm positive cases in a 24 hours, out of which are almost 40,000 cases are only from the Maharashtra. Okay, out of this 2.5 lakh, the 40,000 cases are from the Maharashtra and out of this 40,000, 10,000 cases, around 10,000 cases are from the Pune district, Pune rural and the Pune urban. So one fourth cases of the Maharashtra, the, the Pune and the PCMC is contributing about the one fourth cases. So that much is the spread of the Omicron in our uh, India or state or in our city. Ata, he is a figure. He, this is a tip of iceberg. Tip of iceberg. Apal roche 40,000 eta hai, roche 20 lakh, 3 lakh eta hai. But the real figure is much, much, much higher. The real figure is much, much higher. Apan bakto hai ki apne kada jawa patient shambar loka hai ta dhani apan pratyek loka la sangto ki you tested, you get tested yourself. To test karun ge because there, there is an epidemic now. So out of these 100, rarely, hardly 10 people are going for testing. Shambara madle dha loka bakta test kara jata hai. Urle loka kaya manta hai, doctor please give medicine. Okay, to me, if we don't get feel better, we will do the testing and they are ignoring testing. And <coughs> when they come after the two days, they mostly they are recovering. And that is the beauty of the Omicron. Delta Made Kasotaki, the disease was prolonged disease. It was taking time, more than seven days were required for the uh, recovery of the Delta patient. But the Omicron, quick up, quick down. Okay, patient here to day one lay to with a severe body ache, high grade fever, throat pain, body ache, okay, malaise, dry cup, and he is drained out. When you give medicine, you give him medicine for three days, and if you ask him to come on day three, on day three he is he is almost asymptomatic or he is 80% recovered, and only he says ki doctor this Okay, just give for medicine for one or two days, I will be all right. And to me, the don't do such a medicine like on the day for you, he is almost asymptomatic. Why? Why Omicron is not causing a severe disease like a Delta or previous viruses, Alpha, Beta, Gamma, Delta. Okay, all these viruses were causing pneumonia. All these viruses, previous viruses are the, not viruses, these are the variants, I will say. They were causing pneumonia because they were having a lung affinity while Omicron is not having a lung affinity. Phupusa madhe ja peshe ahet, lung tissues ahet, tela Omicron chi affinity nahi, Omicron is not affecting the lungs. It remains in the upper respiratory tract. Patient will have a severe throat pain, itching in the throat, then patient will have a bronchitis. Aplela sadhya main problem ka yato hai OPD madhe aplela ki patient are recovering from their fever body ache but they are having a persistent dry cough. They are having a persistent dry cough. They mean ki doctor korda khokla kai kami hoot nahi hai. Okay. This dry cough is particularly due to this bronchitis, bronchiolitis, okay? And patient is not recovering from this. Very few patients are getting hypoxia. Upon the delta, we have to say that day 4, day 5, they were getting uh, the, uh, severe cough and the oxygen was dropping less than 90%. But in Omicron, we are not observing much hypoxia. Some people are still getting hypoxia, though they are having an Omicron infection. That is due to bronchitis and severe bronchospasm. Those already having a COPD, those already having a history of acute bronchial asthma, and they are, when they are getting this Omicron infection, their disease becomes severe, the bronchitis becomes so severe, the bronchospasm becomes so severe, due to which they are getting hypoxia. The primary cause is not a pneumonia. The primary cause is not a pneumonia in Omicron. 
it has it remains in the upper respiratory and it is not going to the lower respiratory and that is the beauty of the omicron the incubation period is also short delta made kasa hot hot ki the incubation period was around uh, say 3 to 14 days almost 3 to 14 days इन्क्युबेशन पिरियड म्हणजे काय एखादा विषाणू आपल्या नाका तोंडात घशात गेल्यानंतर आपल्याला इन्फेक्शन झाल्याच्या नंतर किती दिवसांनी लक्षणं दिसत आहेत द टाइम गॅप बिटवीन द एंट्री ऑफ द व्हायरस अँड द मॅनिफेस्टेशन ऑफ द सिमटम्स द टाइम गॅप इज कॉल्ड ऍज इन्क्युबेशन पिरियड किती वेळानी लक्षणं दिसतात किती दिवसांनी लक्षणं दिसतात इन डेल्टा इट वॉज द पिरियड वॉज लॉंग व्हाईल इन ओमिक्रॉन द पिरियड इज व्हेरी शॉर्ट डे वन ला पेशंट सांगतो की डॉक्टर काल ते एका ठिकाणी गेलो होतो माझ्या मित्राला सर्दी खोकला होता आणि नंतर मला कळलं की त्याला कोविड पॉझिटिव्ह आला त्याची आरटीपीसीआर पॉझिटिव्ह आली आणि काल मी जाऊन आलो की आज लगेच मला घशात खवखवा लागला आय स्टार्टेड थ्रोट पेन आय स्टार्टेड बॉडी पेन आय स्टार्टेड फिवर विद इन डे वन डे विद इन वन डे ही डेव्हलप सिमटम आफ्टर द एंट्री ऑफ द व्हायरस इन द बॉडी so in a omicron the incubation period is short the presentation is also short and the recovery time is also short manje day 7 la the patient is almost recovered and he is symptom free most of the patient 70 80% of the patient on day 7 they are recovered and they are disease free so that's why the government of india have declared have reduced the isolation period to 7 days ha sat divsala tani isolation period andlela hai previously it was 14 days in the delta or in the previous first wave and the second wave the isolation period quarantine period was 14 days because the patient was symptomatic for more time while in omicron he is symptomatic only for a short time he is only for a short time That's why the isolation period is reduced to seven days. Ata lokan to ek gay samas kya hoto ki they think that the each and every patient should be advised seven days quarantine period of the isolation. But it is not like that. If you read that sentence properly, what they have mentioned, if the patient is symptom free at the end of the seven days. or if he remains symptom free for three consecutive days if he remains symptom free for three consecutive days then on the day 7 you can end the isolation of the patient manje pratyek patient manje ekada patient khoktoy tumcha kodo khup khoktoy and he is having body pain he is coughing and he is just saying ki doctor magcha raivari maji test positive ali ki wa last set last sunday i developed symptom and now this is the next sunday so shall i uh, join my duties considering the 7 uh, days isolation period so it is not so ki pratyekala if the patient is symptomatic if the patient is symptomatic the isolation period can be prolonged up to 10 days or 14 days till he becomes symptom free the most important thing is he should be symptom free for three consecutive days and the 7 days should be finished then and then on then only the isolation period can be ended so he tumhala tya tikani lakshat thevaycha regarding this omicron we will see what is the difference in the omicron compared to other previous viruses transmissibility what about the transmissibility of the omicron omicron is highly transmissious हायली ट्रान्समिसेस म्हणजे आतापर्यंत जेवढे काही व्हायरस आपण बघितलेले आहेत त्याच्यामध्ये हा सगळ्यात जास्त ट्रान्समिसिबल आहे बिकॉज देर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द स्पाईक प्रोटीन काटेर या वरणात खूप बदल झालेत अँड इट इज ऑफ व्हेरी गुड क्वालिटी सो इट इज हायली ट्रान्समिसिबल वेगाने पेशंट त्या ठिकाणी वाढतायत खरी संख्या मी तुम्हाला सांगतो जर का खरोखर जर का सगळ्या पेशंटनी टेस्ट केली असती अँड इफ द गव्हर्नमेंट इज कीन ऑन द टेस्टिंग ऑफ दिस ओमिक्रॉन देन द रिअल फिगर मस्ट बी अराउंड ट्वेंटी फाईव्ह टू थर्टी लॅक पेशंट ट्वेंटी फाईव्ह टू थर्टी लॅक पेशंट इन ट्वेंटी फोर अवर विल बी द करेक्ट फिगर ऑफ द कोविड पॉझिटिव्ह केसेस इन ट्वेंटी फोर अवर्स दहा पट 
आता सध्या तीन लाख मिळत आहेत दिवसाला चोवीस तासात तीन लाख मिळत आहेत आपण स्वतः आपण म्हणतो ना शीतावरून भाताची परीक्षा घ्या आपण आपल्याकडे ओपीडी मध्ये बघतोय की आपण दहा लोकांना जेव्हा सांगतो तेव्हा त्याच्यातला एक जण जाऊन टेस्ट करतोय आणि तो पॉझिटिव्ह येतोय जर का खरोखर दहाच्या दहा लोकांनी टेस्ट केले तर ही फिगर आहे इट इज टेन टाइम्स मोर इट इज टेन टाइम्स मोर पण आता गव्हर्नमेंट पण इज नॉट दॅट मच की इन ऑन द टेस्टिंग अँड इव्हन द डॉक्टर्स अँड इव्हन ऑल्सो द पेशंट आर नॉट सिरियस इन टेस्टिंग themselves for the uh, omicron disease why two things first they are getting recovered at the day five paachve dishi jar ka te recover hot asil tar they are not interested second thing they are not getting severe disease kay hota ki ekhadala tya dikani icu admission lagtay hospitalization hotay hypoxia hotay mantlya nantar kas hot ki are laukar jar ka tapasni keli asti apan तर आपल्यावरती ही वेळ आली नसती हा लवकर आपण तपासणी केली असती तर आपल्यावरती ही वेळ आली नसती असा एक मनामध्ये एक लोकांचा विचार असतो आणि लोक तयार होतात की आजूबाजूला बघतात आता हार्डली एनिबडी इज ऍडमिटेड फॉर द ओमिक्रॉन ऍज अ सिरियस डिसीज कोणाच्या ऍडमिशन होत आहेत ओमिक्रॉनच्या ऍज अ सिरियस डिसीज दोज आर अनवॅक्सिनेटेड ज्यांनी आतापर्यंत वॅक्सिन घेतलेलं नाहीये दोज आर इम्युनो कॉम्प्रोमाइज त्या ठिकाणी एखाद्याला एच आय व्ही आहे ट्युबर किलॉसिस आहे ऑलरेडी दे हॅव सम प्रिव्हियस डिसीजेस दोज हु आर हॅव्हिंग एल्डरली अँड देर आर सो मेनी को मॉर्बिडिटीज अलॉंग विथ द ओमिक्रॉन सो धीज पीपल आर गेटिंग सिव्हिअर डिसीजेस अँड दे आर गेटिंग ऍडमिशन बट देअर नंबर इज ऑल्सो व्हेरी लेस देअर नंबर इज ऑल्सो व्हेरी लेस सो पीपल आर नॉट कीन इन टेस्टिंग पण तुम्ही काय केलं पाहिजे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं तो तुम्हाला त्यांना समजून सांगितलं पाहिजे द काउन्सिलिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅमिली फिजिशियन इज हॅव्हिंग इज प्लेईंग अ ग्रेट रोल आता माग पण ग्रुप वरती झालं की तिसरी लाट रोखण्यामध्ये फॅमिली फिजिशियन आणि जनरल प्रॅक्टिशनरचा खूप मोठा मोलाचा वाटा आहे फॅमिली फिजिशियन आणि जनरल प्रॅक्टिशनरचा ही तिसरी लाट रोखण्यामध्ये खूप मोलाचा वाटा आहे पहिली लाटेमध्ये मेनी डॉक्टर्स वेअर नॉट प्रॅक्टिसिंग मेनी डॉक्टर्स वेअर नॉट प्रॅक्टिसिंग व्हेरी लिमिटेड डॉक्टर्स वेअर प्रॅक्टिसिंग मेनली द गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल प्लेड द रोल इन द फर्स्ट वेव इन द सेकंड वेव द डेल्टा वॉज व्हेरी सिरियस वॉज रिक्वायरिंग हॉस्पिटलायझेशन ऑक्सिजनेशन सो मेनली द हॉस्पिटल्स प्लेड मेन रोल ड्युरिंग द सेकंड वेव हॉस्पिटल्स असतील कोविड सेंटर्स असतील डीएससीज असतील डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स असतील दे प्लेड अ मेजर रोल ड्युरिंग द सेकंड वेव इन द थर्ड वेव i proudly saying i am proudly saying that the family physicians and general practitioners have played a crucial role in managing this third wave for counseling the patient for giving treatment to them adequate treatment not giving over the treatment very important in the first wave and the second wave the over treatment was the main problem and was causing so many complications unnecessarily steroids were given during the second wave or first wave and due to which so many patient develop mucormycosis and other diseases unnecessarily steroids unnecessary anticoagulants okay were given to the patient there was no protocol set and unnecessarily extra antibiotics antivirals were given and so many patients were suffered due to the side effect of the treatment and not due to the virus but in the third wave itke itke webinar aple jhale first wave second wave madhe ani general practitioners were well aware about not using steroids were aware about not using unnecessarily anticoagulants were aware about not using unnecessarily antibiotics antibiotic has no role antibiotic plays no role in the covid management azithromycin doxycycline ivermectin okay everything is now out of the protocol okay it has no role in a simple mild disease 
patient will require only the good hydration and the paracetamol not even the vitamins which were prescribed in turns during first and second wave vitamin c vitamin d vitamin zinc okay then is okay uh, business kela during first and second wave ata tanja kad mal padu nahi they are coming aple kad etat manta doctor te liha okay ivermectin liha uh, doxycycline liha but each and every general practitioner is now aware about the treatment of the omicron and they are not giving over treatment to the patient ani that is what me je manin ki je kai apan gela 6 mahina madhe repeated webinar geto tyacha phal hai but the counseling is very important ki patient should not be over confident ki are baba mala jhala manje ata kay hota paper madhe media madhe je eta tyachar vishwas thevto pratyekala vatta ki are mala omicron ch jhala but it is not like this not all covid positive patients in third wave are from omicron origin there are still some delta variant infection from the delta variant is there at the beginning of the third wave the delta wave was almost 40 to 50% delta variant was infecting up to 40 to 50% but as the wave is progressing the delta wave is now delta variant is now almost suppressed by the omicron itha ha ek niyam hai niyam hai darwin cha niyam hai ki jacha kad takad hai to satta gajavto jacha kad takad ahe to satta gajavto atta takad kona kade the omicron which is a recent variant which is a fresh okay which is having a lot of power of transmissibility which is a very dominant variant which is now suppressing the delta wave delta variant ani delta la namashesh karnyamade ya prithvi varna ghalavnyamade kewal ani kewal omicron ch tya tikani bhumika bajavu shakto in the second wave apan bagitla from last 6 months or say up to from one year we are fighting with the delta ke delta la kasa ghalavta yel but the human efforts are now in vain ani ya tikani omicron which is now replacing the delta ani delta la ghalavnya madhe omicron ha mola cha vata bajavtay because which is having a dominant variant jasa apan mhanto na ki don गँगवार होत एखाद मुंबई मध्ये गँगवार होत आणि त्याच्यामध्ये एक गँग दुसऱ्या गँगला मारून टाकते आणि पोलिसांचं काम सोप्प करते त्या पद्धतीने ओमिक्रॅन अँड द डेल्टा दे आर फायटिंग विथ इच अदर फॉर द सर्वायवल की या पृथ्वी तलावर कोण राहणार तू राहणार का मी राहणार याच्यासाठी दिस डेल्टा अँड ओमिक्रॉन आर फायटिंग इन बिटवीन दम सेल्स आउट ऑफ विच द ओमिक्रॉन इज इज डॉमिनंट इज अ फ्रेश विथ अ ग्रेट पॉवर which is now suppressing a delta and now we see almost 90% cases are from the omicron origin and hardly there are 10% of cases of from the delta origin so the omicron within few days or the month we will say it will be the 100% omicron wave and the delta ha ta tikani prithvi talavar na gela asel mhanunach त्या ठिकाणी मेनी कंट्रीज हॅव स्टार्टेड ओपनिंग देअर बॉर्डर्स लाईक युकेने तुम्ही वाचलं असेल पोस्ट आलेलं आहे तुमच्याकडं की युकेने त्या ठिकाणी डिक्लेअर केलं आता की देर इज नो नीड ऑफ टेस्टिंग देर इज नो नीड ऑफ युझिंग मास्क और देर इज नो नीड ऑफ फॉर एंटरिंग इन देअर कंट्री दे डोंट रिक्वायर एनी निगेटिव्ह आर टी पी सी आर रिपोर्ट जस्ट डबल वॅक्सिनेटेड रिपोर्ट इज इन अप ऑल दिस थिंग सो मेनी कंट्रीज हॅव ओपन देअर बाउंड्रीज इवन दे हॅव सेड देर इज नो नीड ऑफ डुईंग the work from home you can resume your work from the institute to meet at the kind of the kind of kama so they have started the near normal routine just yacha sati chalu kela ki the omicron is like a common cold omicron is like a common cold it is remaining only in the upper respiratory it is not going into the lower respiratory which is not causing a severe disease which is not causing a pneumonia 
which is not causing increase in the mortality, which is not causing increase in the hospitalization. If the 100% cases are from the Omicron, then why to shut up the businesses? Why the economy loss should be there? So that's why they have started opening up the, the businesses. But the main problem with the Omicron is the chances of reinfection. Chances of reinfection means what? Ki the covering the drastic change ki the antibodies which are present in our body, antibodies which are produced by vaccine or by the previous disease. Okay, the antibodies apply sharat already tires against this uh, disease. Kashamura tires the antibodies, ki upon vaccine get love. We took one vaccine, we took second dose of vaccine. Some of you must have taken booster dose of the vaccine. So, due to this vaccine, the antibodies, which is a protective mechanism in our body against the COVID virus, which is in, which is in our body, or Kai Lokana Azar Zala, the COVID Azar Zala in the ICU, they were in ICU, they got severe disease in the second wave or in the first wave. So they developed antibodies against this coronavirus. These antibodies are not recognizing this Omicron. Yeah, antibody tear jazz hala vaccine mula apply body made kiwa azara mule ya omicron la ulkhat nahita. Kane ulkhat due to drastic change in the outer covering. The spike protein made chattis prakarche badal zale Tacha mule ya antibodies ya omicron la as a coronavirus mun ulkhat nai. They, 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 they don't understand. Manja kasata ki tumi ekhada. Mansala Marachi super the Likiba Hap Hoto Gay, and you have Hototla Mansala Marach among to make a Marekarela shooter la super idili. Atato shooter at the Boktoiki, where is this person? Hazo photo de la person could I? And you have Mansala Kulla, Kiara Apella Marachi super idileto, what he did? Ki he changed its outer appearance. Matala Mishi noted any Mishi Lauli, Dadi Lauli. So it changed its outer appearance and Tacha Murita Marekarela Kaldas Nekare Hasto Manuse Hasto Manuse Kaldas Ne and he escaped. The same thing due to change in the drastic change in the outer covering, these antibodies are not recognizing this Omicron as a coronavirus and due to which the patients are again getting infections. Manja Adi Paila Late Zala Dusra Late Zala Tata Tadikani again they are getting infection. After getting Kailoka Manta to be sangit than a patient at Tes Karala Kyaote, Tumala Tap Kupe, Gasakup Duktoe, Tumsa Wai Panas Chavarte, Sat Chavarte, to be test Karungia. To be Kalkalini Kada patient that you are Santa of Patient Monto, Nai Doctor Apple Donido Zalet, Maga Malame Mayama the Hungela Natakai problem name. So Tena Tumala Sangela Pajel. Though you had your both the doses of vaccine, though you had a previous corona disease, still there are chances that you may get again the Omicron infection. So chances of reinfection, hey Omicron chi vishesta hai, hey tatikani lakshad gitla pai ji. But to me manal ki jarka mag vaccine sa upyog hot nahi, then why the government is insisting on the booster doses? There are virus vaccine or antibodies, yet the virus is not Then, what is the use of taking the vaccines? So, there are two things. One, vaccine we get immunity in two terms. We get immunity in two terms. One in the form of antibodies which are developed after taking vaccine, and second is the T cell activation. Apply Sharamadeja ja T cells as that, okay? Ya T cell activate otat after getting a vaccine, and the patient develops a T cell immunity, and the patient develops a T cell induced immunity that is called as T cell mediated response. That is a protecting re response which is protecting you from this disease. Hazo T cell mediated response, ha tatikani protect kartotia patient la from getting a Omicron infection. And second thing, there are so many trials and the studies conducted worldwide 
in US, in UK, in the South Africa, wherein it has been observed those who have taken both of the doses of vaccine or the three doses of vaccine, that means including the booster dose. Our country is not treating this third dose as a booster dose. They are terming it, they, they are giving it, they have given a term of precautionary dose. Kalaji cha dose, precautionary dose as a, uh, as a booster dose. But for me, it is a booster dose only. Precautions a dose ha, teen mahine purvi gaila pai jalota. Okay, not during the uh, epidemic or during the third wave, you should take the precautionary dose. Precautionary dose should be taken before the wave starts. But still, it's okay. Those who have taken both the doses of vaccine or those who have taken the booster doses of the vaccine are not requiring any hospitalization. They are not getting any severe disease. And the mortality percentage is very, very less, very less in completely vaccinated person. As against those who have not taken any dose, those who are not taken any vaccine, or those who have taken only one vaccine, one dose of vaccine, those are immunocompromised, they are getting serious disease and the mortality percentage is more. When you look at America, the UK has the percentage of the UK in America and the percentage of the Omicron has been more than around 2,500 within 24 hours, more than 2,000 deaths were reported in United States. Why? liberal not taking a vaccine. He US made just and so many people have not taken any dose of vaccine and they are getting severe disease and they are they are this Omicron is become fatal for this patient. Tamore Ja Lokani vaccine get lela naiki wa acres dose get lela. Omicron fatal So Omicron is not a mild virus. Omicron is not a mild variant. Only due to the immunity, the patients have developed immunity due to double vaccination, they are not getting serious disease. So it is very important the chances of reinfection. What about the detection? What about the detection? Is there any testing, different testing protocol for this uh, Omicron variant? See, the Omicron can be detected by even your RT-PCR also and with the antigen test also. Only thing you cannot understand ki whether it is Omicron or whether it is a Delta. The test will come positive. RT-PCR test will come positive. The antigen test will come positive. So though it has changed its structure, it is not able to escape from the testing pro pro platform. RT-PCR ki wa antigen test la to chakwa deu shakle la nahi hai. Karan asa <coughs> ki RT-PCR madhe we have not only included the outer covering, but the N gene, ORF gene, these are the internal proteins are also included in the RT-PCR platform. So, badal hai phakta bahya avrana jalet, antargat bhagat badal jalele nahi hai, techa mude Omicron zari asel tari RT-PCR hi positive yeti ani Omicron la borobar RT-PCR olakti. Phakta Omicron as ahe ka delta hai, he aplela RT-PCR cha marphat kalat nahi, techa sati aplela genome sequencing karawal akta. Bares doctor kiwa patient aplela atta survati cha kalamare vichara tote ki doctor how we will understand ki whether I have, I had a Omicron infection or a, I had a delta infection. Whether it is really required, whether it is a delta or whether it is a omicron for primary management there is no need your basic management remains the same your presentation remains the same no problem only thing few treatment remedies like monoclonal antibodies monoclonal antibody treatment which was very popular which was very uh, efficacious which was giving very good result during delta wave is ineffective in Omicron. Manje Zarka Ekadala Omicron infection Dalela 
आणि तुम्ही जर का त्याला मोनोक्लोनल अँटीबॉडी दिलं अँटीबॉडी कॉकटेल म्हणून जी ट्रीटमेंट होती ती जर का तुम्ही दिली तर इट विल नॉट गिव्ह एनी रिझल्ट दिस मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज आर नॉट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट द ओमिक्रॉन अँड दिस इज अ कॉस्टली ट्रीटमेंट दिस इज अ कॉस्टली ट्रीटमेंट दिस अँटीबॉडी कॉकटेल इज अ कॉस्टली ट्रीटमेंट सो टू गिव्ह द मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज somebody will require ki no to know whether it the patient has a delta infection or whether he is having a omicron but now that question is not there because mostly 90% more than 90% patients are now from a omicron category so the monoclonal antibody treatment option is now out of syllabus it has gone it has no role monoclonal antibodies has no role in the third wave मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज हॅज नो रोल इन द थर्ड वेव्ह तर तुम्हाला डिटेक्शन जर करायचं असेल तर सेम टेस्टिंग प्लॅटफॉर्म आर टी पी सी आर अँड द अँटीजन टेस्ट ओके अँटीजन टेस्ट दिस टू प्लॅटफॉर्म कॅन बी युज फॉर डिटेक्टिंग द ओमिक्रॉन इन्फेक्शन ओनली थिंग इफ यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज रिअली ओमिक्रॉन देन द झिनोम सिक्वेन्सिंग विल बी रिक्वायर्ड सुरुवातीच्या काळामध्ये एक एस जीन ड्रॉप आउट म्हणून एक लोकांनी ऐकलं असेल एस जीन ड्रॉप आउट आर टी पी सी आर किट त्या ठिकाणी परदेशात वापरले गेले आणि भारतामध्ये पण आले आता काही रिपोर्ट मी बघितले की इन विच आधीचा जे नॉर्मल आर टी पी सी आर जो किट होता त्याच्यामध्ये दोन प्रकारच वापरले जात होते एन जीन दॅट इज एन म्हणजे नागपूर एन एन न्यूक्लिओ कॅप्सिड प्रोटीन अँड ओ आर एफ जीन सो डिटेक्टेड डिटेक्टेड पण त्याच्यामध्ये नवीन एक तिसरा जीन ऍड केला गेला न्यूअर आर टी पी सी आर प्लॅटफॉर्म मध्ये दॅट इज एस जीन एस जीन म्हणजे स्पाईक प्रोटीन एस जीन मीन्स स्पाईक प्रोटीन सो आता नवीन आर टी पी सी आर मध्ये तीन येतात एस जीन एन जीन ओ आर एफ जीन ओके तर सुरुवातीला असं वाटलं होतं की इफ द टेस्ट कम पॉझिटिव्ह अँड द एस जीन कम्स निगेटिव्ह सो म्हणजे तुमचा रिपोर्ट जर का असा आला की एस जीन नॉट डिटेक्टेड एस म्हणजे स्पाईक नॉट डिटेक्टेड का नाही डिटेक्टेड झालं कारण इट इज टोटली चेंज त्यामुळे त्या आर टी पी सी आर ला कळलं नाही की अरे हा स्पाईक प्रोटीन हा खरोखरचा आहे का नाही बिकॉज देर इज अ चेंज इन द ड्रास्टिक चेंज इन द स्पाईक प्रोटीन सो इट विल कम निगेटिव्ह जो डाटा फीड केलाय स्पाईक प्रोटीनचा दॅट इज ऑफ अ ओल्ड व्हायरस सो इट विल कम निगेटिव्ह कारण याच्यामध्ये बदल झाले बट द एन जीन अँड ओ आर एफ जीन विल बी कम पॉझिटिव्ह सो पहिलं निगेटिव्ह आलं आणि नंतरचे दोन पॉझिटिव्ह आले दॅट इज ओ आर एफ अँड एन जीन कम पॉझिटिव्ह देन इट इज कॉल्ड ऍज एस जीन ड्रॉप आउट एस जीन ड्रॉप आउट आणि मग लोकांना वाटलं की अरे ते जर का किट आपल्याकडे अव्हेलेबल झाले तर आपल्याला लगेच कळेल की वेदर पेशंट हॅज अ ओमिक्रॉन इन्फेक्शन ऑर द डेल्टा इन्फेक्शन बट अनफॉर्च्युनेटली इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द थर्ड वेव्ह इन इंडिया वी वेअर गेटिंग एस जीन ड्रॉप आउट पेशंट हा जो ओमिक्रॉन आहे याच्यामध्ये तीन सब पार्ट आहेत ज्याला आपण लिनियज म्हणतो सब लिनियज म्हणतो दॅट इज बी ए वन बी ए टू आणि बी ए थ्री दिस ओमिक्रॉन चे तीन प्रकार आहेत म्हणजे जसं आपण म्हणतो ना एखादी द्राक्षाची जात असेल तर त्याच्यामध्ये तीन वेगवेगळे प्रकार येतात त्याच पद्धतीने ओमिक्रॉन हॅज थ्री सबलिनिएज बी ए वन बी ए टू बी ए थ्री द बी ए वन शोज एस जीन ड्रॉप आउट बी ए वन शोज एस जीन ड्रॉप आउट व्हाईल बी ए टू अँड बी ए थ्री विल नॉट शो एस जीन ड्रॉप आउट सो दो इट इज अ ओमिक्रॉन दो इट इज ओमिक्रॉन एस जीन ड्रॉप आउट विल नॉट बी देअर इन बी ए टू अँड बी ए थ्री ओनली इन अ बी ए वन तर हा जो बी ए वन होता ना दॅट वॉज डॉमिनंट इन युरोप अँड यु एस आणि सुरुवातीला जे परदेशातनं जे लोक आपल्याकडे आले ओमिक्रॉन चे आणि त्यांचे जेव्हा आपण टेस्ट केल्या ते सगळे बी ए वन चे होते आणि एस जीन ड्रॉप आउट वाले होते बट नाव वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट सिक्स्टी पर्सेंट पेशंट ऑफ बी ए टू सो इंडिया मध्ये जो ओमिक्रॉन जो मिळतोय दॅट इज ऑफ मेनली ऑफ अ बी ए टू सबलिनिएज बी ए टू सबलिनिएज आणि बी ए थ्री आपल्याकडे अजून केस मिळाली नाहीये बी ए वन सुरुवातीला होते आता पण आहेत काही कमी प्रमाणात आहेत बी ए टू मोस्टली डॉमिनंट ओमिक्रॉन इज बी ए टू इन इंडिया बी ए थ्री आपल्याकडे अजून इंडियामध्ये नाहीये रिगार्डिंग द क्लिनिकल मॅनेजमेंट वी आर नाउ गोइंग टू द क्लिनिकल मॅनेजमेंट ऑफ द ओमिक्रॉन 
see this omicron is having a great speed but it doesn't have any power it doesn't have any power it doesn't have any killing capacity as such जस आपण एखादं एक्सप्रेस हायवे वरती आपली एखादी कार असते ती वी आर वी आर स्पीडिंग विथ स्पीड ऑफ हंड्रेड हंड्रेड अँड वन ट्वेंटी आपला गिअर कुठला असतो फिफ्थ गिअर असतो टॉप गिअर मध्ये गाडी असते फिफ्थ गिअर मध्ये गाडी असते अँड वी आर मुव्हिंग विथ अ स्पीड ऑफ हंड्रेड अँड वन ट्वेंटी हंड्रेड ऑर वन ट्वेंटी वन फोर्टी बट वेन वी कम टू द घाट सेक्शन आपण घाटामध्ये आलं की काय होतं चौथ्या पाचव्या गिअर मध्ये ती गाडी चढती का नाही चढत का this gear only has a speed this gear only has a speed but it doesn't have any power to climb the ghat section the same way jeva virus chi jeva prasaran shakti vadti veg vadto eka mansa kadun dusra mansa kade janechi tyacha speed vadto teva to tyachi power gamun basto tyacha takad ahe ti gamun basto so the omicron has only speed and it doesn't have that much uh, say uh, virulence or the strength to cause a severe disease okay ata when this patient comes to you so this category is this is the guidelines which we are which i am giving you these are the guidelines given by maharashtra covid task force okay these guidelines which we which i am telling you these are the guidelines issued by maharashtra covid task force suggested for a treatment protocol the pehli category ka hai asymptomatic category asymptomatic category manje ka hai ki patient does not have any symptoms or very very mild symptoms okay nasla tar jama hai ki thoda sa naka thoda phurphurle sarkha hote hai thoda kal dokha dukhat hote thoda ang dukhat hote this patients were initially detected ड्यू टू कंपल्सरी टेस्टिंग जेव्हा आपल्याला एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये जायला लागत होत कर्नाटक बाउंड्री क्रॉस करावी लागत होती फॉर एअर वेट एअर ट्रॅव्हलिंग विमानातनं जायचं होत राजस्थानला जायचं होत मग पेशंट जायचा टेस्ट करायचा काय द टेस्ट इज कंपल्सरी आणि मग टेस्ट केली तर टेस्ट रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येत होता आणि मग डॉक्टरांकडे यायचे आणि ते म्हणायचे की डॉक्टर माय रिपोर्ट इज पॉझिटिव्ह माय रिपोर्ट इज पॉझिटिव्ह बट आय डझंट हॅव एनी सिमटम्स आय डोंट हॅव एनी सिमटम किंवा कधी कधी सुरुवातीला काय केलं गेलं की क्लोज कॉन्टॅक्ट जे होते की काल हा माणूस अमेरिकेला जाऊन आला आणि तो पॉझिटिव्ह आला तर त्याच्या नजीकच्या जवळच्या लोक जे आहेत नातेवाईक लोक आहेत त्या सगळ्यांच्या टेस्ट केल्या जायच्या आता हे काढून टाकलंय नाव दिस इज रिमूव्ह फ्रॉम द प्रोटोकॉल देर इज नो नीड टू टेस्ट द असिमटमॅटिक पेशंट दो दे आर इन अ क्लोज कॉन्टॅक्ट मग कधी कधी लोक विचारतात की अहो डॉक्टर मी पॉझिटिव्ह आलो आणि घरामध्ये माझ्या पाच लोक आहेत माझ्या बाकीचे लोक आहेत मग त्यांच्या टेस्ट करायच्या का मग आपण विचारलं पाहिजे की वेदर दे आर सिमटमॅटिक नो दे डोंट हॅव एनी सिमटम इफ दे डोंट हॅव एनी सिमटम देन देर इज नो नीड टू टेस्ट दिस पीपल इफ दे डेव्हलप सिमटम देन एन देन ओनली यू हॅव टू डू द टेस्टिंग ऍज पर द न्यू प्रोटोकॉल but in the initial period this asymptomatic patient those who are having a rt pcr positive report comes to the doctor for the treatment and in the second wave or in the first wave unfortunately i will say kya lokana unnecessarily they were bombarded for the antibiotics and the vitamins and the febi flu he garaj nastana shuruvati cha kalat dila gelo ta now that is not required इथं बघा काय दिलंय को मॉर्बिडिटी इज नो को मॉर्बिडिटी सो हा जो माझ्याकडे पेशंट आला हु इज असिमटमॅटिक त्याला ब्लड प्रेशर डायबेटीसचा त्रास आहे का हो आहे किंवा नाहीये हे दोन्ही जरी कॅटेगरी असेल वेदर दे आर हॅव्हिंग एनी सिव्हिअर डिसीज लाईक अ ब्लड प्रेशर डायबेटीस ऑर एनी अदर डिसीज वेदर दे आर एल्डरली स्टील नथिंग टू वरी यू हॅव टू जस्ट ऑब्झर्व ऑब्झर्व दिस पेशंट नो ब्लड टेस्ट आर रिक्वायर्ड कुठलाही हिमोग्रामची गरज नाही ई एस आर ची गरज नाही सी आर पी ची गरज नाही चेस्ट एक्सरे ची गरज नाही जस्ट ऑब्झर्व ऑब्झर्व दिस पेशंट फॉर नेक्स्ट सेव्हन डेज दो दे आर असिमटमॅटिक यू हॅव टू ऍडवाइज देम अ सेव्हन डेज आयसोलेशन पिरियड गुड हायड्रेशन अँड नो ब्लड टेस्ट आर रिक्वायर अँड नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड काहीही ट्रीटमेंटची गरज नाहीये तर तुम्हाला जरी त्या ठिकाणी त्यांनी पेशंटनी इन्सिस्ट केलं तरी सुद्धा अननेसेसरी टेस्ट करू नका आणि अननेसेसरी मेडिसिन देऊ नका तुम्ही म्हणाल की मी जर का मेडिसिन दिलेच नाहीत पेशंटला तर मला फी कसा देईल पेशंट 
ओके मजाकडे येईलच कशाला सो इफ यू फील दॅट की पेशंट तुमच्याकडे आलाय अँड ही इज नाव विलिंग फॉर द ट्रीटमेंट आणि तुम्हाला पण काही जर का त्या ठिकाणी फी घ्यायची असेल तर जस्ट ओनली गिव्ह सम व्हिटॅमिन जस्ट फॉर युअर सॅटिस पेशंट सॅटिस्फॅक्शन नॉट युअर पेशंट सॅटिस्फॅक्शन सो गिव्ह सम व्हिटॅमिन ॲडवाइस सम गुड हायड्रेशन गिव्ह काउन्सिलिंग ॲडवाइस हिम टू टेक पॅरासिटेमॉल इफ यू फील फिवरिश ऑर बॉडी एक एक्सेट्रा बट डोंट गिव्ह एनी अँटीबायोटिक डोंट गिव्ह एनी अँटीव्हायरल टू दिस पेशंट सेकंड कॅटेगरी तुमच्याकडे आली आहे सिम्टमॅटिक पेशंट विदाऊट फिवर ही इज ओनली हॅव्हिंग रायनायटीस कप एक्सेट्रा म्हणजे एखादा पेशंट तुमच्याकडे आला आणि तो म्हटला की डॉक्टर कालपासून मला अंग दुखतय सर्दी आहे खोकला आहे थोडं घशात खवखवत आहे ताप आहे का नाही ताप नाही मी दिवसातून काल तीन वेळेला मोजला तुम्ही पण बघितलं तर इट इज अराउंड नाईन्टी सेव्हन डिग्री फेरनाईट सो पेशंट डज नॉट हॅव एनी फिवर ओनली थिंग ही हॅज हॅव्हिंग अ अप्पर रेस्पिरेटरी सिम्टम आता इथं परत तेच आहे विथ को मॉर्बिडिटीज नो को मॉर्बिडिटीज काय करायचंय ऑब्झर्व नो ब्लड टेस्ट परत लक्षात ठेवा इनिशियली आपण मागच्या लाटेमध्ये आपण सीबीसी सी आर पी एच जी पी टी क्रियाट युरिया डी डायमर एल डी एच फिरिटीन काहीही गरज नाहीये नो ब्लड टेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर माइल्ड कॅटेगरी जस्ट ऑब्झर्व दिस पेशंट इफ पेशंट स्टार्ट इरिटेटिंग कप ड्राय इरिटेटिंग कप विच इज अ पिक्युलरिटी ऑफ द ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन बरेच लोक विचारतात ओळखायचा कसा सुरुवातीच्या काळात विचारायचे ओमिक्रॉन हॅज अ ड्राय इरिटेटिंग कप सिव्हिअर थ्रोट पेन म्हणजे पेशंट म्हणतो की डॉक्टर ते बाकीच सोडून द्या मला गिळताच येत नाही काटे टोचल्यासारखं होत आहे कशामध्ये पेशंट हॅज अ सिव्हिअर थ्रोट पेन पेशंट हॅज अ ड्राय इरिटेटिंग कप याच्यामध्ये खूप छान उपाय करता येतो बरं का दोज हु आर हॅव्हिंग सिव्हिअर थ्रोट पेन दिस थ्रोट पेन विल नॉट बी रिल्यूड बाय द अँटीबायोटिक्स आपला फार भरोसा असतो जनरल प्रॅक्टिसनर लोकांचा ना अँटीबायोटिक वरती फार भरोसा असतो आणि त्यात पण ऍझी काही आलं की पेशंटला ऍझी देऊन टाक सिपिक झिम देऊन टाक झिपी देऊन टाक से अँटीबायोटिक आर इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट बॅक्टेरिया हे लक्षात ठेवा इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट बॅक्टेरिया दे हॅव नो रोल अगेन्स्ट द व्हायरसेस दे हॅव नो रोल अगेन्स्ट द व्हायरस सो पेशंटचा घसा जो दुखतोय ना तो तुमच्या अँटीबायोटिकने थांबणार नाहीये का दिस पेशंट हॅज अ व्हायरल इन्फेक्शन अँड नॉट अ बॅक्टेरियल इन्फेक्शन मग तुम्हाला त्याचा घसा दुखायचा थांबवायचा असेल तर काय करायला लागेल यू रिक्वायर सम पेन किलर्स माइल्ड एन एस ए आय डीज देऊ शकता इफ पेशंट यू कॅन गिव्ह पॅरासिटेमॉल विच इज अ सेफेस्ट वन इफ पेशंट हॅज सिव्हिअर थ्रोट पेन देन यू कॅन गिव्ह निमोसलाइड ऑर मेपटाल फोर्ट ओके लाईक दिस दिज आर द एन एस ए आय डी यू कॅन गिव्ह टू द पेशंट फॉर रिलिव्हिंग द पेन अजून एक छान उपाय करू शकता ते म्हणजे म्युकेन जेल आपण जे पेशंटला हायपर एसिडिटी सिव्हिअर गॅस्ट्रायटीस बसल्यानंतर जे म्युकेन जेल देतो ना तर ते काय करा तुम्ही यू डिझॉल्व इट इन हाफ कप ऑफ वॉटर यू डिझॉल्व दिस म्युकेन जेल इन हाफ ऑफ हाफ कप ऑफ वॉटर अँड आज द पेशंट टू टेक अ सीप ऑफ दिस म्युकेन जेल वॉटर ओके सो ड्यू टू विच द पेशंट थ्रोट पेन विल रिड्यूस patients throat pain will reduce what about the dry irritating cup does dry irritating cup has no role the antibiotic has no role apla to kayam baras asto ki patient manto ki doctor kalcha aushadane khokla bara nahi jala ki apan kay karto azithromycin badalto an patient la cefixim deto okay yacha kay role as nahi hai हे केवळ आपलं मानसिक समाधान असतं की मी पेशंटला अँटीबायोटिक बदलून दिलं ती गोळी जर का त्या व्हायरसला लागणारच नाहीये तर तुम्हाला त्या ठिकाणी अँटीबायोटिक बदलून काहीही उपयोग होणार नाही व्हाय पेशंट हॅज अ ड्राय इरिटेटिंग क बिकॉज दिस व्हायरस इज अफेक्टिंग द ट्रॅक्यू ब्रॉंकेल ट्री आणि इट इज कॉझिंग इन्फ्लमेशन इन्फ्लमेशन म्हणजे सूज ये ती कशामुळे आली आहे ती व्हायरस मुळे आलेली सूज आहे इन्फ्लमेशन इज ड्यू टू व्हायरस सो यू रिक्वायर अ स्टिरॉइड बट द स्टिरॉइड आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ इन्फेक्शन लक्षात ठेवा कुठल्याही कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट मध्ये पहिल्या आठवड्यामध्ये पेशंटला स्टिरॉइड द्यायचे नाही जरी आपल्याकडे डेक्साने भरलेला डबा असेल बिठामिथाजोनने भरलेला डबा असेल आपला हात जरी वळवळला की पेशंटला वायसोलन लिहून देऊ प्रेग्निसोलन लिहून देऊ तरी सुद्धा द्यायचं नाही पहिल्या आठवड्यामध्ये स्टिरॉइड द्यायचे नाहीत पण आपल्याला कळतय की विदाऊट स्टिरॉइड द पेशंट कप इज नॉट गोईंग टू स्टॉप सो व्हॉट यू कॅन डू यू कॅन गिव्ह ब्युडे कॉट इनहेलर 
ब्युडेकॉट इनहेलर म्हणजे काय रोटा कॅप ज्या मिळतात किंवा इनहेलर जे मिळतं पंप पंपनी जे डायरेक्ट इट गोज इन टू द लंग्स ऑफ द पेशंट सो यू कॅन ऍडवाइज एट हंड्रेड मिलीग्रॅम ऑफ ब्युडेकॉट टू टाइम्स अ डे टू द पेशंट चारशे मिलीग्रॅमचं येतं तर चारशे मिलीग्रॅमचे दोन त्या ठिकाणी तुम्ही पंप पंप वापरले ओके सो यू कॅन गिव्ह टू पंप्स ऑफ फोर हंड्रेड मिलीग्रॅम टू द पेशंट सो एट हंड्रेड मिलीग्रॅम टू टाइम्स अ डे यू कॅन गिव्ह टू द पेशंट फॉर रिलिव्हिंग हिज ड्राय कप इफ द कप रिमेन्स बियॉन्ड थ्री डेज पहिल्या दिवशी नका देऊ पहिल्या दिवशी आलं की लगेच पेशंटला बिडे कट नाही चालू करायचं जस्ट गिव्ह युअर रुटीन ट्रीटमेंट पॅरासिटेमॉल विटॅमिन इफ यू लाईक विटॅमिन डोंट गिव्ह एनी अँटीबायोटिक्स नो रोल ऑफ अँटीबायोटिक देन वॉट यू कॅन डू यू कॅन गिव्ह ड्राय कप सिरप अँटीटिस्यू सिरप लाईक एस्कोरिल डी टस्क्यू डी वॉट एव्हर सिरप यू वॉन्ट टू गिव्ह यू गिव्ह इट इफ पेशंट अगेन कम्स ऑन द डे थ्री ऑर डे फोर टू यू विथ द सेम कम्प्लेंट ऑफ ड्राय इरिटेटिंग कप विच इज नॉट रिल्यूड बाय युअर मेडिसिन देन यू कॅन ऍड द ब्युडे कॉर्ट रोट इनहेलर फॉर द पेशंट फॉर रिलिव्हिंग इज ड्राय कप ओके सो दिस इज रिगार्डिंग द पेशंट हु हॅज हॅव्हिंग अ सिमटम्स अपर रेस्पिरेटरी सिमटम बट डज नॉट हॅव एनी फिवर व्हॉट अबाउट द थर्ड कॅटेगरी थर्ड कॅटेगरी इज सिमटमॅटिक विथ फिवर सिमटमॅटिक विथ फिवर म्हणजे एखादा पेशंट तुमच्याकडे आला हुज एज इज अराउंड फोर्टी फोर्टी फाईव्ह इयर्स और अँड ही इज सेईंग की डॉक्टर एकशे एक एकशे दोन ताप येतोय द फिवर इज नॉट सबसायडिंग फ्रॉम लास्ट वन डे टू डे द फिवर इज कन्सिस्टंट सिव्हियर बॉडी एक बॅक एक हे बॅक एक सिव्हियर बॅक एक इज अगेन द सिमटम ऑफ द ओमिक्रॉन सिव्हियर थ्रोट पेन ड्राय कप severe backache then weakness okay the loss of taste and loss of smell is not a characteristic of omicron if somebody is complaining about loss of taste and loss of smell then most possibly he may have got a delta infection ata sadhya doni aet na aplya kada delta and omicron doni hot aet so this patient may be having delta infection but ata sudha jya loka na delta hot aet na they are not getting serious disease because द डेल्टे हॅव लूज ऑन इट्स पॉवर जी सेकंड वेव्ह मध्ये जी डेल्टाकडे जी ताकद होती ती आता थर्ड वेव्ह मध्ये राहिलेली नाहीये सो दो द पेशंट इज गेटिंग अ डेल्टा इन्फेक्शन स्टील दे आर नॉट गेटिंग दॅट मच सिव्हियर डिसीज लाईक अ सेकंड वेव्ह सो द थर्ड कॅटेगरी इज पेशंट इज हॅव्हिंग अ फिवर हायग्रेड फिवर विथ सिमटम्स ऑफ कप कोल्ड इचिंग थ्रोट पेन एक्सेट्रा सो नाव if the patient is having no comorbidities and age more than 60 years some the ekada elderly patient ala whose age is more than 60 years and he is having high grade fever then the maharashtra task force have advised the capsule molnupiravir capsule molnupiravir 200 mg chi goli eti sakali 4 golya sandhyakali 4 golya asha paddhatini tani gela sangitla manje 800 mg sakali 800 mg sandhyakali 800 mg giu molnupiravir 800 mg two times a day ata gammat baga kona sathi sangitla be attentive purche 2 minute nit laksha dya otherwise you will be misled molnupiravir is a very toxic drug मोनुपिरावीर शुड नेव्हर बी युज इन यंग कॅटेगरी पेशंट बिकॉज मोनुपिरावीर इज अ टेरॅटोजेनिक ड्रग म्हणजे गर्भामध्ये विकृती निर्माण करणार हे ड्रग आहे हे कधीही चुकून सुद्धा यंग कॅटेगरी मध्ये देऊ नका अगदी ऍडल्ट फिमेल मध्ये तर बिलकुल द्यायचं नाही प्रेग्नन्सी ब्रेस्ट फिडी खूप लांबचं राहिलं इनकेस ऑफ मेल मध्ये जरी तुम्ही दिलं तरी सुद्धा यू हॅव टू ऍडवाइज सिक्स मंथ ऑफ फॅमिली प्लॅनिंग टू दॅट पेशंट त्या पेशंटला तुम्हाला सांगावं लागेल की हे ड्रग जर का तू घेतलं तर पुढचे सहा महिने तुला फॅमिली प्लॅनिंग करावं लागेल बिकॉज इफ यू डोंट फॉलो दिस रूल द इश्यू विच विल बी डिलिव्हर्ड विल बी हॅव्हिंग सम ऍबनॉर्मॅलिटीज सो मी कधीही माझ्या मित्रांना माझ्या जनरल प्रॅक्टिशनर्सना फॅमिली फिजिशियनला हे ड्रग वापरा म्हणून सांगत नाही हे ड्रग फक्त कोणामध्ये सांगितलंय ज्यांचं वय साठ वर्षाच्या वरती आहे ज्यांचं वय साठ वर्षाच्या वरती आहे ज्यांना कोणतेही आजार नाही आहेत आणि ज्यांना मॉडरेट स्वरूपाचं इन्फेक्शन आहे म्हणजे त्यांना हायग्रेड फिवर आहे 
सिम्टम्स आहेत अँड पेशंट एज इज मोर दॅन सिक्स्टी इयर त्यांच्यामध्ये फक्त वापरायला सांगितलेलं आहे ओनली न सिलेक्टेड कॅटेगरी आय सी एम आर हॅव नॉट रेकग्नाइज धीस ड्रग जरी महाराष्ट्र टास्क फोर्सनी हे ड्रग त्यांच्या प्रोटोकॉलमध्ये टाकलेलं असलेलं तरी आय सी एम आरनी या ड्रगला नॅशनल प्रोटोकॉलमध्ये दिलेलं नाहीये स्थान दिलेलं नाहीये तर फक्त तुम्ही साठ वर्षाच्या वरती वापरू शकता जर का कोमॉर्बिडिटीज नसतील तर इफ पेशंट डज नॉट गेट रिलीफ विद इन सेवन्टी टू अवर्स विथ मॉलनो पिरावीर इमिजिएटली यू हॅव टू स्टॉप द ड्रग बहात्तर तासामध्ये जर का तुम्हाला मॉलनो पिरावीर देऊन सुद्धा जर का फरक पडला नाही पेशंट ऍज अ कन्सिस्टंट हाय फिवर एज मोर दॅन सिक्स्टी इयर देन दे हॅव ऍडवाइस टू स्टार्ट रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन रेमडेसिव्हिर हॅव स्टील इट्स ओन प्लेस इन द कोविड मॅनेजमेंट हे कोणामध्ये वापरायचे रेमडेसिव्हिर हे फक्त मॉडरेट टू सिव्हिअर डिसीज मध्ये वापरायचं आहे यू शुड नॉट युज इन इन अ माइल्ड कॅटेगरी यंग कॅटेगरी असिम्टमॅटिक कॅटेगरी याच्यामध्ये वापरायचं नाहीये अगेन द न्यू थिंग द न्यू सर समथिंग न्यू अबाउट द रेमडेसिव्हिर इन द थर्ड वेव्ह और रिसेंट प्रोटोकॉल ओनली थ्री डेज रेमडेसिव्हिर इज ऍडवाइस ओनली थ्री डेज रेमडेसिव्हिर इज ऍडवाइस इन अ वेस्टर्न कंट्री जेव्हा युरोप आणि युएस मध्ये जेव्हा परत अभ्यास केला गेला की सेकंड वेव्ह मध्ये रेमडेसिव्हिर वापरलं पण त्याचा तेवढा फायदा नाही झाला त्याचे लूप होल्स त्यांना लक्षात आले एक इट वॉज यूज व्हेरी लेट सेकंड वेव्ह मध्ये आपण जेव्हा रेमडेसिव्हिर वापरलं ते केव्हा वापरलं वेन पेशंट डेव्हलप्ड हायपॉक्सिया वेन पेशंट डेव्हलप्ड हायपॉक्सिया देन ओनली वी स्टार्टेड युझिंग रेमडेसिव्हिर आपली गव्हर्नमेंटचीच गाईडलाईन होती की पेशंटच ऑक्सिजन सॅच्युरेशन नॉर्मल असेल तर रेमडेसिव्हिर द्यायचं नाही हायपॉक्सिया डेव्हलप झाला तरच रेमडेसिव्हिर द्यायचं ही एक गाईडलाईन होती त्याच्यामुळे कित्येक पेशंटला गरज असताना सुद्धा खूप उशिरा रेमडेसिव्हिर दिलं गेलं आणि टिल दॅट टाइम व्हायरल मल्टी व्हायरस मल्टिप्लिकेशन वॉज ऑलरेडी ऑकर्ड रेमडेसिव्हिर काय करतय व्हायरस मल्टिप्लिकेशन थांबवत ते जितक्या लवकर तुम्ही द्याल तेवढा त्याचा फायदा मिळेल ते जितक्या उशिरा द्याल जेव्हा ऑलरेडी व्हायरस मल्टिप्लिकेशन झालं म्हणजे तुम्हाला एखाद्या बिल्डिंगला आग लागली असेल तर ती पहिल्या मजल्यावरती असताना पाणी टाकलं तर त्याचा फायदा होईल का तिसऱ्या मजल्यावरती पोचल्यानंतर मग पाणी मारायला सुरुवात करायचंय हा विचार केला पाहिजे इन द सेकंड वेव्ह इट वॉज सजेस्टेड वेन पेशंट डेव्हलप हायपॉक्सिया देन ओनली यूज रेमडेसिव्हिर अँड ऍट दॅट टाइम इट वॉज टू लेट व्हायरस मल्टिप्लिकेशन झालेलं असायचं पेशंटला ऑलरेडी सिव्हिअर डिसीज डेव्हलप झालेला असायचा अँड द रेमडेसिव्हिर वॉज नॉट गिव्हिंग दॅट मच गुड रिझल्ट बट नाव इट हॅज बीन कन्फर्म दॅट इफ यू यूज रेमडेसिव्हिर इन द अर्ली पिरियड दॅट इज विद इन फाईव्ह डेज पहिल्या पाच दिवसामध्ये जर का तुम्ही रेमडेसिव्हिर वापरलं इन सिलेक्टेड कॅटेगरी ऑफ द पेशंट दॅट मीन्स एज मोर दॅन सिक्स्टी अँड दोज हु आर हॅव्हिंग मॉडरेट डिसीज दो पेशंट डज नॉट हॅव हायपॉक्सिया स्टील इफ यू यूज रेमडेसिव्हिर इन दिस पेशंट देन ओनली थ्री डोसेस ऑफ रेमडेसिव्हिर आर इनफ पहिल्या दिवशी दोनशे मिलीग्रॅम द्यायचं दुसऱ्या दिवशी शंभर मिलीग्रॅम तिसऱ्या दिवशी शंभर मिलीग्रॅम अँड द कोर्स इज फिनिश on the day 7 course is finished and it is giving you very fantastic result that is something different in the uh, third wave uh, protocol regarding the remdesivir so in the moderate disease you can use uh, molnupiravir only in a 60 plus category but the molnupiravir has only 30% result molnupiravir has only 30% result in avoiding the serious disease in avoiding the mortality ata it already ओमिक्रॉन मध्ये हार्डली एनिबडी इज रिक्वायरिंग ऍडमिशन हार्डली एनिबडी इज गेटिंग सिरियस डिसीज हार्डली एनिबडी इज गेटिंग डेथ देन व्हाय टू टेक व्हाय टू यूज दिस मोलनू पिरावीर विच इज हॅव्हिंग अ टॉक्सिक इफेक्ट इज माय क्वेश्चन बट इट इज इन्क्लुडेड इन द प्रोटोकॉल दॅट्स वाय आय टोल्ड यू रिगार्डिंग द मोलनू पिरावीर बट आय विल सजेस्ट यू नॉट टू यूज यूज इट ऍज फार ऍज पॉसिबल बेटर यू यूज रेमडेसिव्हिर इफ पेशंट रि really requires if patient really has a uh, severe disease go for remdesivir rather than the molnupiravir fabi flu has no role je drug apan first and second wave madhe tanani vaparla fabi piravir fabi flu has no role in the management of covid disease in recent protocol it is not mentioned anywhere in the protocol then 
फोर्थ कैटेगरी इज सिमटमेटिक विथ वन टू टू को मॉर्बिलिटीज ओके सिमटमेटिक विथ वन टू टू को मॉर्बिलिटीज सो पेशंट हैज अ सीवियर डिसीज ओके मॉडरेट डिसीज हैविंग कन्सिस्टंट फीवर को एडमिट कराए लक्षा बर का कि तुम्हें जो फैमिल फिजिशियन मन तुम्हारा रोल है ना हा फार महत्व है कि जे पेशंट तुम्हारे विश्वासनीय तुम्हारा गाइड कर प्रत्येका जो ओमिक्रॉन है यू विल नॉट रिक्वायर एनी एडमिशन यू विल नॉट फेस एनी सीरियस डिज अस कभी नहीं संगाइ ऑलवेज गिव देम अ टू डेज मेडिसीन एंड आज देम टू कम ऑन डे थ्री इवेल्युएट दिस पेशंट ऑन अ डे थ्री If patient has a consistent fever beyond 72 hours, if patient has consistent fever beyond 72 hours, if patient has consistent dry cough, consistent uh, throat pain, and he is having severe weakness, breathlessness, difficulty in breathing, he is not taking a good uh, uh, amount of food, good amount of water, he looks to be dehydrated. Okay, then. ऑलवेज एडवाइस ही मै एडमिशन कि रूल नहीं है कि ओमिक्रॉन या पेशंट लडमिशन लगत नहीं अस नहीं है सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ पेशंट डेफिनेटली रिक्वायर्स एडमिशन दोज हू आर ऑलरेडी हैविंग को मॉर्बिडिटीज एल्डरली पर्सन विल डेफिनेटली रिक्वायर एडमिशन दोज हू हेव नॉट टेकन अ वैक्सीन पेशंट की हिस्ट्री घर तुम्हें डोज कि वैक्सीन चे कि पेशंट जर का दुसर तीसरे विषया इज हैविंग कन्सिस्टंट फीवर आज की हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन इफ यू आर नॉट कंप्लीटेड टू डोसेज ऑफ वैक्सीन और थ्री डोसेज ऑफ वैक्सीन एट टेकन ओनली वन डोस और नॉट टेकन एनी डोस ऑफ वैक्सीन डेफिनेटली ही विल रिक्वायर एडमिशन एंड ही मे डेवलप अ सीरियस डिज हे लक्षा अतिशय महत्व है सो इफ पेशंट कम्स टू यू विथ सीवियर डिज को विथ को मॉर्बिडिटीज अगेन सेम वे you can try for molnupiravir up to 72 hours if not responding to molnupiravir immediately you have to admit this patient and you have to advise him a remdesivir to aplya kada ta sadya don as dos drug hatate ek molnupiravir and second is the remdesivir the paxlovid paxlovid which is a very fantastic drug which is having a 90% 90% result at 90% efficacy in preventing serious disease in preventing mortality <coughs> see this paxlovid is still not available in india paxlovid he don drugs a combination hai okay nirmetrivir and uh, rotonavir so the he je don drug hai 300 mg and 100 mg like this you have to give two times a day for five days so this paxlovid if started within first five days age more than 18 years body weight more than 40 kg if you start within first five days it is fantastic result it will avoid severe disease it will avoid mortality in a patient the tet jeva drug aplya india madhe yeil teva paxlovid matra mi tumhala nakki sangin ki use it but molnupiravir compared to its side effect its effects its benefits are not much molnupiravir compared to its side effect its benefit are not much so i am not in favor of molnupiravir but definitely for a paxlovid when comes to india always you use it in your protocol for moderate disease or in a elderly patient who are having comorbidities ajun ek drug hai na that is sotrovimab manu drug hai सिंगल डोस एक डोस है फक्त सोट्रोविवैक फाइव हंड्रेड मिलीग्रैम चेपन अपने कड़ा अजू अवेलेबल नहीं है इंडिया मध्य दैट इज ऑल्सो हैविंग अ गुड रिजल्ट एक डोस है दैट इज अ इंट्रावेनस ड्रग बट इट इज गिविंग यू इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट सोट्रोविवैक बट इट इज नॉट स्टील अवेलेबल इन अवर इंडिया एंड द लास्ट कैटेगरी इज डेफिनेटली अ a severe category okay patient is symptomatic with two or more comorbidities immunocompressant patient okay ekada hiv positive hai tuberculosis hai ajun ek sudha tani vaccine getlela nahi hai and if he develop even omicron apan mhanto ki omicron is weak omicron is bahe charcha hote na pravi madam please mute yourself minal lad i don't know sir tumhi unmute kara 
ओके सो दिस पर्टिक्युलर कॅटेगरी ज्यांनी व्हॅक्सिन घेतलेलं नाही दोज हु आर एच आय व्ही पॉझिटिव्ह पेशंट दे विल गेट सिव्हिअर डिसीज दे विल गेट मॉर्टॅलिटी इवन फ्रॉम ओमिक्रॉन त्यामुळे तुम्ही प्रत्येक पेशंटच कॅटेगरायझेशन करणं तुमच्याकडे आलेलं महत्वाचं आहे की द पेशंट वेन कम्स टू यू विथ सिमटम्स यू हॅव टू सी वेदर ही इज इन असिमटमॅटिक कॅटेगरी माइल्ड कॅटेगरी मॉडरेट कॅटेगरी whether he have taken full vaccination whether he have completed his full vaccination whether he have taken booster vaccine that you have to check whether he is having hiv positive he is hiv positive patient whether he is having tuberculosis whether he is having some uh, serious comorbidities then accordingly you have to advise him a proper treatment uh, regarding the antibiotic the antibiotic have no role already i had told you but only in a selected category of patient when patient fever relapses in the in the second week again patient comes to you kadhi kadhi asa hota ki in the first week patient becomes all right the patient comes to you you are given the treatment okay on the day 5 or day 6 patient looks to be all right and again on day 7 patient comes with a high grade fever already have completed his seven days but again he relapses the fever relapses in this condition definitely you will require antibiotic not in the first week but in the second week you will require antibiotic considering the second infection in this second week fever you will require inflammatory marker je apan apan d dimer crp ferritin ldh he je inflammatory marker karat hoto for cytokine storm this site these inflammatory markers will be required in the second week if the patient comes with the symptoms in the second week patient will hardly require any hrct in the first week ji apan first second wave madhe motya pramanavarti hrct patient ki karat hoto it has no role in the first week because omicron is not causing any pneumonia if it is not causing any pneumonia why to waste the money of the patient कारण आपण कशासाठी करतो तो एच आर सी टी फॉर डिटेक्टिंग द निमोनिया और फॉर द प्रायमरी डायग्नोसिस बट दॅट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ओमिक्रॉन ओनली इन द सेकंड वीक इफ द पेशंट हॅज पर्सिस्टंट फिवर कप कोल्ड अँड द सिमटम्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू युअर ट्रीटमेंट देन डेफिनेटली द पेशंट विल रिक्वायर एच आर सी टी इन द सेकंड वीक ऑफ इन्फेक्शन सो काय गोष्टी करायच्या आहेत आणि काय गोष्टी करायच्या नाही आहेत त्या तुम्ही त्या लक्षात ठेवण्याचे शेवटचे चार वाक्य वाचा फॉर कफ टू ऍड बिडसनाइड इनेलर रोटा कॅप फोर हंड्रेड मायक्रोग्रॅम टू बी आय डी म्हणजे आठशे मिलीग्रॅम द्यायचे हे तुमच्यासाठी टेक होम हवे मेसेज आहे पेशंटला इरिटेटिंग ड्राय कप असेल अँड इट इज नॉट सबसायडिंग विथ युअर कप सिरप देन ऍडवाइस हिम रोटा कॅप ऑफ ब्युडेकॉट देन इफ आर टी पी सी आर रिपोर्ट शोज एसजीन ड्रॉप आउट antibody cocktail may have reduced efficacy so antibody cocktail has no role in the present wave sir mic unmute kara then the test called as cbc sgpt crp creatinine only if fever persists beyond 72 hours from symptom onset ki manje patient la tumhi pahile divshi aushad dili tisre divshi bololo chauthe divshi bololo and still patient has fever on the day 4 patient again comes to you with same symptoms of fever cup and cold then you can do hemogram sgpt crp creatinine if patient is symptomatic beyond 72 hours no role for ct scan for diagnosis in first 5 days even for treatment purpose hrct has no role okay no role for azithromycin doxycycline ivermectin oseltamivir ye saglyacha kahi role nahi hai tumcha drushtini fakt donas goshti karaycha hai pahili gosht ek patient la proper counseling many of the time patient will not do test but you have to advise the test for each and every patient patient ikel ka nahi ikel hi tyacha kadchi goshta jali hai pan asa nako vela ki doctor ni mala test karayla sangitli nahi yacha arth mala azar nahi hai asa nahi hai each and every patient of cup and cold who comes to your clinic is covid positive by default that you should keep in your mind unless proved otherwise unless proved otherwise tyamule pratyek patient la tumhala sangna bhag hai ki tula sardi khokla taap ji lakshana ahet ki mostly due to covid che ahet due to omicron ahet 
because this is a dominant virus now. I advise you to do the test. To test karavi shasi maji itcha hai, but if you don't listen to me, to maza aikla nahi sani test keli nahi. Then assume that you have a COVID infection. and you follow the isolation protocol you use mask in your house also to tujya gharat pan mask vapar so that your family members will not be infected from you manje patient ni jar aikla nahi aikla tari sudha tumhala patient la ha salla dena garjecha ahe always advise him a follow up after 72 hours 48 to 72 hours ki ekda treatment dili ani mag patient la advise kela asa nahi on 70 after 72 hours again reevaluate the patient if patient has consistent symptoms then do some blood test which i advise to you if patient is elderly with comorbidities and the symptoms are not disappearing after 72 hours always advise admission for further treatment he may require molnupiravir he may require remdesivir so that his disease will not be progress if patient is not fully vaccinated you have to take extra care if patient is immunocompromised he is having some serious disease like tuberculosis and some other lung diseases then you have to take extra care for this patient always take booster dose if you are not taken jar ka tumhi lok ka hai health care provider hai ta pan if you are not taken booster dose take booster dose of the vaccine and ask the elderly person who have completed their 9 months of period from the second dose advise them a booster dose so i will stop here today most of the parts i have covered so if you have any queries uh, then we will discuss this queries either through chat box or through uh, interaction uh, as per the anchor or the uh, moderator of this course hello yes thank you sir sir very nice and informative lecture as usual uh, at the starting of the lecture only dr suha jadhav sir have given introduction about dr keskar sir and as everyone have listened his lecture this is clear that he just don't need any uh, introduction on his own uh, the lecture was fantastic sir there are so many queries uh, which have appeared in the chat box but most of the queries have been answered during your uh, lecture only but there are two three yes. uh, questions left Uh, which uh, i would like to ask you uh, is okay. this pandemic ended or concealed can we consider it see yacha madhe ek theory ashi yeti hai ki this omicron is end of pandemic omicron is end of pandemic karan this omicron is very mild and uh, but for me it is very difficult to say at this point the covid is a very clever virus it is changing drastically atta je changes zale tyacha var na asa vatta it looks to be mild pan ek ashi ek theory madhya kalat ali ti i don't know whether you have heard or not ki in india there are few patients those who are having simultaneous infection of delta and omicron manje ekaz vela community madhe don prakar che variant asna is a risky thing okay so the if same patient gets a infection of omicron and the delta simultaneously and if this patient have not taken any vaccine that means he doesn't have any immunity suppose he is hiv positive then this virus will get a very good field for mutation manje actually omicron cha janma tasa jhala hota साउथ आफ्रिके मध्य वेरी लेस पर्सेंटेज ऑफ पीपल आर वैक्सीनेटेड एंड देर आर सो मेनी पेशंट्स हू आर एच आई वी पॉजिटिव इन साउथ आफ्रिका सो इन आफ्रिका तो इन वन ऑफ द एच आई वी पॉजिटिव पेशंट दिस कोविड वायरस म्यूटेटेड एंड दैट इज द बर्थ स्टोरी ऑफ द ओमिक्रॉन इफ सेम थिंग इफ द डेल्टा एंड द ओमिक्रॉन कम टुगेदर ओके वाइला नको अस आणि जर का डेल्टाचा व्हिरुलन्स आणि जर का ओमिक्रॉनचा ट्रान्समिसिबिलिटी असे दोन गोष्टी जर का एकत्र आल्या आणि इफ द न्यू म्युटेशन ऑकर्ड देन आय डोंट नो व्हॉट विल हॅपन सो भविष्यामध्ये काय होईल वेदर द सेम स्टोरी विल बी कंटिन्यूड अँड द कोविड व्हायरस विल बिकम लेस अँड लेस व्हिरुलन्ट अँड इट विल बिकम लाईक अ कॉमन कोल्ड 
or not that the coming time will only tell uh, one more question is there as you have said the uh, previous two vaccines they are only uh, avoiding major disease in the patient it is not yes. useful for omicron yes. then is yes. there any need of vaccine in future for omicron Yes, yes, yes. Ata jay navin vaccine yetil na maybe in the month of March they will be updated vaccines. They will cover Omicron also. Okay, just as ata March ma they already Pfizer have declared that their, their recent the, the next batch which will come on the in the month of March will cover Omicron also. So ata nantar jay jay vaccine yetil they will cover uh, Omicron also. Ani dusri koshka manje nasal vaccine yetai. Particularly uh, Bharat Biotech sa yetai. Ani ka yacha pan yetai. So these nasal vaccines will uh, avoid the entry of the antigen in our body. Okay, we are not with the help of vaccine. We are only avoiding the moderate to severe disease, but we are not able to avoid the infection. But the nasal vaccines may it may uh, uh, say can, it will prevent the infection also. Thank you so much, sir, for this such a nice informative lecture. Uh, uh, I, I, I request, like no, no, I request, okay, sir, their opinions regarding the, uh, because he is a very expert yeah, and okay. has a vast experience in the treatment That's of first and second you. wave. Yes, great. Yes. I salute you, sir, for this uh, excellent elaborative lecture on Omicron in simple language, which was very much accessible to all our colleagues, family physicians. So I think everything, everybody had got their uh, doubt years regarding this home, uh, the scenario of practicing, how to practice in our day-to-day uh, -day activities and how to, how to handle with the, how to handle our day-to-day -day practice in current scenario of uh, Omicron. So as uh, sir has explained each and everything, I just would like to tell uh, regarding this, uh, uh, sir has mentioned regarding cocktail antibody, uh, current cocktail antibody that is uh, Casirivimab plus Indian Vibab 600 milligram each. Togetherly we have to give 600 milligram for each patient. That is not effective against Omicron. And it is, that is costly also. I have also given for four, uh, four to five patients because of uh, money constraints and all those things. Because on the relatives or patients demand I have given, but this is not active against Omicron. And for Omicron as such, there is a new antibody cocktail, which is in the pipeline, which is in the, uh, which will come within a couple of weeks in the market regarding Omicron. And uh, things has sir uh, mentioned each and everything. It is uh, actually a lot of patients are getting fever for uh, two to three days and after that uh, they are getting uh, better they are feeling better and all symptoms are going away and patients are getting recovered so that's why that uh, uh, isolation period also has been uh, reduced to seven days that is, uh, sir has already explained and regarding vaccination uh, uh, somebody has asked question in the chat box which vaccination is better as such uh, i will say we uh, all of us Indian, they have got uh, more uh, doses of this uh, Covishield. Covishield is protective against this Omicron if you have received two doses of vaccines. And uh, if single dose has been received, there is a little uh, doubt regarding this protective nature of uh, re uh, against this Omicron. So as far as uh, census is concerned regarding vaccination status, uh, Currently in the India, around 56% of the Indian population has got two, dose, two doses of this COVID vaccine that might be Covishield or Covaxin, whatever it is, or the patient has got this Sputnik also. And uh, only around 35 to 37% of the patients uh, in the India, means population of the India, have received only single dose till now. So... I would request all of you regarding vaccination. We should counsel the each and every patient of yours in OPD regarding COVID vaccination. That is very, very important, which is the, uh, you can say the better way will prevent the emergence of other uh, coronavirus uh, 
mutations as well as it will develop the herd immunity in our indian uh, population and we can fight against this covid and we can uh, uh, get away from the covid 19 disease as madam asked regarding are you uh, gone out of this pandemic or what uh, regarding something she asked i think just now we can't say sir has already explained we can't say because this virus everybody has survival of the fittest like that virus each and every time it is changing its nature but till now history if you gone into the history as evolution happens as mutations happens in the virus yes, just jase mutation hot rahta tase virus ki capacity seen hot jase jase second wave madhe delta jo virus hota that was very horrible pehla wave madhe ami bares patient icu madhe nai madhe pahile janna चार पांच दिवस एन आई वी दिल कि पंद्रह सोलह अठारह वीस जरी स्कोर सीटी सीवेरिटी इंडेक्स अपन जैसे थोड़ा इम्पॉर्टन्स देते लगे पेशेंट बाहर ये विद द हेल्प ऑफ रेम डी सीवीर स्टीवर्ड एंड अदर सपोर्टिव केयर पेशंट आउट ऑफ आईसीयू जाए चार पांच से तस न डेल्टा वेरियंट मे बच गोषी अशा होता कि पेशंट एन आई वी देते पेशंट इज नॉट इम्प्रूविंग फॉर टेन फिफ्टीन डेज ट्वेंटी डेज वन ऑफ माइ पेशंट इन फोर्टी नाइन डेज Out of those 49 days, he was on NIV for around 40 days. After that, he was discharged with the domiciliary oxygen therapy. And uh, after two months of, I mean, total of uh, after two months of discharge, 50 days in the hospital and 40 days in the hospital and two months in the home with oxygen. After uh, around uh, two months from the discharge, he got completely weaned out from the oxygen, and now he is doing, uh, means he is living his. regular life as uh, previous so uh, second was uh, wave was horrible but now i am seeing lot of patients they are coming with only this fever and uh, they are getting uh, relieved by uh, second or third day and nobody is having as much as uh, lung involvement as compared to second or first wave and uh, they are getting better on home isolation only with symptomatic as sir said regarding all those things but regarding monlupiravir also i have not uh, used more than 8 to 10 patients till now and that was also on uh, some social conditions some patients relative were asking why you have not st- started monlupiravir for our patient so that is also one of the social indication at that point of time but regularly whatever sir has mentioned that is up to date correct regarding the uh, management of omicron as far as uh, severity and uh, opd management is concerned and all patients are getting fully recovered within couple of days or 3 4 days that is what i can say and one more thing regarding uh, as a uh, family physician we can consult the patients who are coming to you regarding getting checked few patients who are not have vaccination definitely we have to ask each and every time we have to ask vaccination history for such kind of patient few those who are coming with the fever and other symptoms urti symptoms If patient is not vaccinated, <clears throat> definitely we have to ask him to go ahead with the RT PCR testing, and uh, that is his own call. We have to pressurize or we should insist him on to go ahead with the uh, this uh, RT PCR testing. If patient is fully vaccinated, two doses has been received, and uh, so we can give symptomatic management at that point of time. But if patient is not vaccination, I would suggest all of you to insist him on. Uh, doing rt pcr testing and uh, according to that we can manage that patient because that such we are seeing such kind of patients who are not have vaccinated they are getting admitted into the icu there were those people who are elderly i mean second wave we have got lot of mortality from the younger generation also around 20 25 to 35 years people also has died lot of people have, i have also seen in front of me so in this way Uh, nothing like that but elderly population is getting affected who has not vaccinated as well as those who are having who are having this other comorbidities like uh, diabetes hypertension cerebrovascular disease ischemic heart disease some patient those who are having kidney chronic kidney diseases those who are on dialysis or some patients on immunosuppressive therapy all these kind of people we should insist them to go to uh, testing and uh, start management accordingly as early as possible mm-hmm. regarding ct thorax each and every person um, i mean no, not needed ct scan i think out of 100 patients only 5, 4 to 5 patients should undergo ct thorax at this wave is concern or omicron wave is concern and each and every patient 
uh, i have seen prescription from the people they are writing this <coughs> il from the il6 this uh, ferritin ld hd dimer and all those things that is not required at all it is costing so much to our patients it cost around 7 to 8000 bucks for that testing so i would suggest you a third if they have day of illness is fourth or fifth for that patient or sixth seventh like that we can just ask for the cbc crp and d dimer those are three things which are very very important and if saturation is okay i am not going for chest x ray of that patient also at this uh, uh, as far as this wave is concerned so thank you sir for your elaborative lecture thank you and then nana it has one kai lokane ek prashna vicharla ki regarding the booster dose if somebody gets a infection then he should take the booster dose after the 3 months after the uh, cure of the disease okay so the 9 months after the second dose or if he developed infection in between then 3 yes, months after the infection whichever is later whichever is later okay exactly then uh, regarding uh, uh the 2 dg 2 dg doesn't have any uh, data available for the effectiveness of the this drug was uh, developed by the drdo uh, that it is a monolog sugar monolog it is a mimic of sugar but it is it has not given any uh, much results regarding the booster dose sputnik yes for each and every vaccine you require a booster dose not only for covid shield covaxin even if you have taken sputnik still you will require a booster dose so just now as of now in our india we are not advising uh, cross vaccination that means if somebody have taken covid shield previously shall he take covaxin or somebody have taken two doses of covaxin shall he take the covid shield as a third dose so india made uh, it is not allowed uh, as a platform but in um, outside india uh, many of the cross vaccination policies have been adopted uh, so if somebody have taken first two doses of astrazeneca jala apan ikada covishield mhanto tikada tela astrazeneca mhanta ta astrazeneca jala asel ta many people have taken the doses of pfizer uh, as a booster dose and it have given them a diversified immunity but aple ita asa kai data ajun kai tayar jhalela nahi hai ki क्रॉस वैक्सीनेशन गेल बुस्टर लर का दुसरा डोस वोर डायवर्सिफाइड इम्युनिटी विल का अपने कड़े सद्या तरी डाटा नहीं है एंड फाइजर इज वेरी गुड वैक्सीन बट नॉट अवेलेबल इन इंडिया ड्यू टू कोल्ड चेन में sequence in the genome of each and every uh, virus you can say and that is uh, uh, responsible for the protein sequencing and replication of the virus that is the orf gene open red frame and somebody has asked regarding this uh, uh, does infection with supposed uh, omicron in this wave can give protection against omicron reinfection dr vaishali parab has asked i think this question काय आय वाज मी ऐकलं रे काय विचारला तो क्वेश्चन हां हां डज इन्फेक्शन विथ ओमिक्रॉन इन दिस वेन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओमिक्रॉन रीइन्फेक्शन यस बेसिकली नॉट ओनली ओमिक्रॉन बट इवन विथ अ डेल्टा आता जो कालचा जो डाटा आलेला आहे त्याच्यामध्ये म्हटलंय की इफ यू गेट इन्फेक्टेड जस्ट नाऊ विथ अ ओमिक्रॉन द अँटीबॉडीज विच विच आर डेव्हलपिंग इन युअर बॉडी विल नॉट ओनली प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ओमिक्रॉन but it will protect you from the delta also so it is giving you protection from both the both the uh, both the variants but the uh, antibodies which was previously developed against the delta is not protecting you against the omicron yes sir yes and one more question is there uh, from dr uh, sandesh patwardhan how many days for how many days the omicron is considered to be infective सी देर आर टू थिंग्स की इन्फेक्टिव्ह जे आहे ना इट डिपेंड्स आपण बऱ्याचदा म्हणतो पेशंट बिकम्स असिम्टमॅटिक ऍट द डे सेव्हन इट डझंट मीन ही विल नॉट ही इज नॉट इन्फेक्टिव्ह आता कसं झालं की व्हाय दिस पॉलिसी ऑफ सेव्हन डेज ऑर द फाईव्ह डेज डेव्हलप बिकॉज जर का युरोपमध्ये गेलं युएस मध्ये बघितलं किंवा इन अवर इंडिया ऑल्सो आपण टेस्ट केलं नाही म्हणून पण अदरवाईज 
इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती कम्युनिटी वॉज इफेक्टेड अफेक्टेड की आपण जर का चौदा दिवस जर का प्रत्येकाला आयसोलेशन पिरियड सांगितला तर हु विल रन द सिस्टीम अनेक हॉस्पिटल बंद पडली युएस मध्ये एक दिवशी दोनशे फ्लाइट येत त्या लँड होऊ शकलं नाही टेक ऑफ करू शकलं नाही बिकॉज मोस्ट ऑफ द ग्राउंड स्टाफ पायलट वे आर अफेक्टेड ड्यू टू दिस ओमिक्रॉन आणि जर का आपण चौदा दिवस जर का एवढ्या सगळ्या लोकांना जर का आपण आयसोलेट करून ठेवलं तर हु विल रन द सिस्टीम तो त्या गरजे मधून हा आयसोलेशन पिरियड कमी आणला गेला सो दॅट की बाबा त्या ठिकाणी सिस्टीम पण रन झाली पाहिजे आणि ओमिक्रॉन इज लेस व्युरुल इट इज कॉजिंग लेस डॅमेज इट इज लेस सिम्टमॅटिक सो इन्क्युबेशन पिरियड कमी असल्यामुळे क्विक अप क्विक डाऊन सो ऍट द एंड ऑफ सेव्हन डेज मोस्ट ऑफ द पेशंट आर असिम्टमॅटिक त्यामुळे तुम्ही डे सेव्हन ला जेव्हा पेशंटला जेव्हा सांगता की नाव युअर आयसोलेशन पिरियड फिनिश सो डोंट फरगेट टू आस्क हिम टू वेअर द मास्क फॉर नेक्स्ट फोर्टीन डेज ऍटलिस्ट सो त्याला सांगता तुम्ही की तू आता तुझा फक्त आयसोलेशन पिरियड संपवलाय याचा अर्थ तू इन्फेक्शन फ्री झालाय असं नाही यू मे स्टील to spread the infection so wearing a mask continuously when you are outside the house when you are in a society uh, so educating regarding the importance of mask uses of mask is very important yes sir hrani yes, madam thank you sir thank you padmanav sir thank you toke sir for thank your you. valuable guidance Uh, now i would like to give the mic to dr shilpa koranne madam just to give vote of thanks shilpa koranne madam if you still have any participant one minute ma'am if you still have some queries the participants who are attending this webinar if they have still some queries we have formed groups of uh, uh, this uh, nima nyan yajna webinar so if you are a part of this uh, groups there are four five groups of whatsapp so i am i am there on that all these groups so you can raise your queries in group also if your query is not addressed here in this platform so over to you madam uh, hello sir good afternoon everyone coming to end of gnana uh, yajna webinar number 5 uh, i would like to thank national uh, uh, national nima president dr vinayak tembulni kar sir uh, national nima treasurer dr ashutosh kulkarni sir i would like to thank uh, state nima president dr suhas jadhav sir uh, state nima secretary dr uh, anil bazare sir uh, state nima uh, treasurer dr bhushan wani sir अवर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विष्णू बावने सर विद्या ट्रेमेंटेस एनर्जी एंड हार्ड वर्क ऑल दीज वेबिनार सीरीज हैव कम एंड वी हैव गॉट सच फीस्ट ऑफ नॉलेज इन दीज होल सीरीज आई वुड लाइक टू थैंक टूडे स्पीकर डॉक्टर पद्मनाभ केसकर सर विथ टूडे वेबिनार वी हैव क्लियर मेनी ऑफ अवर डाउट ऑफ अबाउट अबाउट द ओमिक्रॉन and uh, also the fear of omicron thank you sir i would like to thank our chairperson dr sk toke sir uh, for your valuable guidance i would like to thank our co chairperson dr uh, sunil borkar sir i would like to thank our technical team dr uh, girish daga sir dr manish joshi sir uh, for their continuous support uh, through whole of this series i would like to thank dr kalpana irande madam for such a wonderful anchoring uh, not but the least i would like to thank all the participants uh, for your uh, energetic and uh, support and regular participation in this uh, webinar in future also we will be coming up with uh, many of these interesting uh, topics uh, there is a request to all the participants who have not uh, registered in nima to please register and uh, become a part of nima family so that we can support each other in our uh, daily practice thank you thank you one and all over to you madam irande madam thank you madam thank you everybody and those who are not join the groups they can join the groups they can see our uh um, website there they can join the website also or they, they can go back to our advertisement their groups you can join from the advertisement even thank you toke sir thank, thank you kesar sir 
thank you thank you very much thank you everybody thank you thank you sir thank you case consulting thank you very much nice lecture very absorbing very knowledgeable yes, very good everybody liked it everybody liked it. thank you everybody thank you thank you thank you everyone